Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuru lillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dikasihi. Yang dikasihi. Sahabat saya sebelah kanan, ahli panel kita, Ustaz Usam, Datuk Badarudin. Yang datang daripada Kod Diang, Alhamdulillah. Saya bagi tahu kat dia, esok saya ada ceramah dijemput oleh abang dia. Saya bagi tahu kat dia, malam ni hang tak mai, esok aku tak pi. <laughs> ah, jadi malam ni dia mai, esok saya kena pi. <laughs> ah, ah, malam esok dijemput saya oleh parti bersatu. Oh, parti bersatu, bersatu tak bersatu, kau hantam sama. Ah. Ah, Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebelah kiri saya. Kita bawa daripada Kuala Terengganu walaupun tak berapa sihat, slip disk tuan-tuan. Badan pun ada sakit-sakit sikit. Uh, baru ni kena pergi cek uh, jantung. Tu tangan dia ni, saya tahu tuan-tuan ni bengkak ni. Jadi kalau tuan-tuan salam jangan duk picit. Kita habang dah dah. Dia kata tolong, doktor kata nak makan pun kontrol tangan kiri. Nah, jadi tuan-tuan yang salam tu, pegang sikit-sikit sudah. Sebab orang utara ni salam dia ramai. Nah, tu panjang yang orang utara ni. Uh, jadi tanah sikit-sikit sudah. Ustaz sakit bengkak tuan-tuan. Uh, datang daripada Kuala Terengganu. Tetapi dia berkahwin dengan orang tikam batu. Uh, cakap utara okey boleh faham. Profesor Dr. Ridwan T. bin Abdullah. Kita bagi betul pekan kepada ahli panel kita malam ni. Hebat ni. Yang saya kasih Ayah Nda Haji Harun. Yang saya kasih pimpinan paksi. Tuan-tuan yang datang daripada Surau Raihan. Kajang mana surau Raihan? Oh tu 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 Allahu akbar. Raihan apa nama? Raihan. Abang Zul kita. Ah daripada semalam tidur sini. Daripada Parit Buntar. Parit Buntar mana Parit Buntar? Oh tu sebiji bahu. Yang datang daripada Johor. Johor tak mai. Allah Johor nampak sangat amno. Amno amno. Tapi dah jadi. Lagi yang datang daripada Melaka. Melaka ada. Lah habau tu tak datang Saya ceramah kuliah tempuk malam ni tak datang Ada di luar Yang datang daripada Selangor Hari ni ramai live ni nampak tu Selangor ada Selangor Tak ada seorang pun Wakil tak ada Tu jadi berkajang tu Selangor lah kan? Daripada Pahang Tak ada seorang pun Daripada Pulau Pinang Uuuh. Hebat Pulau Pinang InsyaAllah oh, Pulau Pinang akan jatuh kat kita nanti tuan-tuan. Yang datang daripada Kedah Tangan yang sama pun pula penang kedah dia angkat. <laughs> Daripada Perleh. Perleh Indra Kayangan. Tak ada. Daripada Perak. Ada, ada, ada. Daripada Kelantan. Allah, Allah. Kelantan. Semata untuk program ni. Bagi tepukan sikit pada abang orang Kelantan kita. Oh. Untuk malam ni tuan-tuan. Daripada kata tidur kat mana? Tidur mana? Tidur masjid. Allah, ya kesiannya. Tidur celik salah belakang atau celik. <laughs> Daripada Terengganu, Alhamdulillah wakil. Jadi tuan-tuan, yang dikasih rahmati Allah, tajuk kita, adakah Islam tercabar? Kita tak ada pertanyaan. Kita akan buat dua round. Yang pertama, Ustaz Usam. Lepas tu, Ustaz, Datuk, Do, uh, Datuk, uh, Datuk, belum Datuk lagi? Uh, Dr. Ridwan. Lepas tu, Ustaz Usam. Lepas tu, digulung oleh Dr. Ustaz Dr. Ridwan T. Kemudian, tutup habis. Senang tak? Senang. InsyaAllah, mereka cakap panjang, kita habis lewat. Mereka cakap pendek, kita habis awal. Kita jangka program kita mesti habis pukul 2 pagi. Woi, panas woi! Tuan-tuan tak, ni blacklist lah tak boleh masuk pulau pinang. Ni muka ni punya handsome, rupanya tak boleh masuk. Jadi bila tak boleh masuk, namanya mangkuk ayun. <laughs> Sebelum dia hentam aku, aku hentam dulu tuan-tuan. Tak boleh masuk dah. Keluar pekeliling. Ustaz Usam. Black list. Ha, tak ada harapan lah Ustaz. Tapi sini, no problem. Hentam lah. Macam mana pun. Tapi live nampak tu. Polis duduk tatik dah. Apa hang sebut, siap hang. <laughs> doktor, doktor ahli akademik. Doktor buat lah macam mana. Tapi doktor sebut ceramah ketika dalam sinar baru ni. Cukup menyentuh hati. Bila menyebut tentang Islam itu. Ayah saya kata, boleh dah hang ni panggil seorang ni. Saya tak nak panggil sama, tu hak Cina tu. <laughs> dia sebut, dia tak tahu nama. Dia sebut Cina tu. 
kita tak kira Cina, bangsa itu semua kenugerah Allah tetapi kita meletakkan Islam Dr. Ridwan T seorang berbangsa Cina tapi kerana Islam dia boleh duduk satu pentas sekali lagi bagi tepukan gemuruh untuk mereka ini Ustaz apakah Islam sekarang tercabar? apakah Islam kita tercabar? boleh Ustaz? 20 minit Boh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syuruhi nafusina Ya'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Syahadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah Syahadatan mubarakan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi Saya hormati Dr. Ridwanti Ayahanda Ustaz Haji Harun Barisan Kepimpinan Paksi Barisan Kepimpinan Masyarakat Tuan-tuan penyokong-penyokong PAH Penyokong-penyokong UMNO Juga tidak ketinggalan penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang dikencing bertobat semula Selanjutnya tuan-tuan Rakan-rakan SB polis yang datang buat liputan Rakan-rakan pejabat agama yang datang rindukan saya Yang fikir lagu mana nak halang saya malam ni Terusnya muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Alhamdulillah malam ni tuan-tuan Sampai juga saya ke paksi ni Saya ingat dulu bulan 2-3 bulan lepas dengan Ustaz Kazim saya tak main sebab sakit pinggang waktu tu Jadi hari ini saya sihat Dr. Ridwan T pula Tak apa sihat Bulan lepas forum dengan dia di Tikam Batu sakit pinggang Hari ini dia sakit tangan Dia kata jumpa dengan Ustaz Usam ni sakit sedia Itulah aura Menteri Pertahanan Bukan sebarangan orang boleh duduk sebentar Dia dia pesan dia kata tuan-tuan tak payah duduk ramai lah tangan dia lagi ni Nak? Saya senang lagu ni lah doktor Zaki minta Ustaz minta pengawal lah Bagi dia pergi dulu lah nah, Zaki duduk ramah-ramah tangan Tak ada nak berjuang Kalah dulu Zaki ni Tak apa lah tuan-tuan tak berjabat tangan dengan dia Tak apa hati dah berjabat InsyaAllah tuan-tuan lah Orang kita ni dia sayang Kat ustaz-ustaz ni tu yang dia salam dia Hinggut dia cum tangan Saya kena dekat Ipoh Perak satu kawan tu dia bersalam-salam dia sesemua dia bersin hijau atas tangan aku dia bagi. Haram jadah tengok dia kata. Dia cium-cium tu dia bersin hijau dia bagi. Dia pun Allah ustaz saya kata tak ada tak, tak ada apa kan nak haram tengok saya sambil duduk lap tangan. Jadi dia sayang kat ustaz-ustaz ni. Jadi tuan-tuan faham keadaan doktor Ridwan lah Nah tuan-tuan nak nak peluk dia, nak ramai tangan dia tak yalah bagi dia berjalan. Tuan-tuan rasa nak peluk, main peluk saya tadi ni. Sedak pun sedak. Jadi tuan-tuan, malam ni Ustaz Abdullah Khairi dia kata tak ada, tak ada soalan. Tengok tajuk cakap dia. 
Bila sebut tentang realiti hari ini tuan-tuan, adakah Islam dicabar? Saya mulakan kita punya forum dengan malam ni dengan jawapan ya. Islam dicabar bukan sekadar dicabar tetapi dihina bukan sekadar dihina cuba untuk dirosakkan Islam ini tuan-tuan inilah realiti Islam berada di bawah pakatan harapan 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 saya tak peduli saya nak jaga nak blacklist blacklist lah insyaAllah lusa saya akan kuliah di masjid Mabah Kudung semalam dapat jawapan masjid dah tak boleh masuk lah haram jadah dengan bubuk ni Majlis Agama Islam saya nak pesan. Kerja kena jaga Islam. Bukan jaga DAP. Betul atau tidak? Hari ini tuan-tuan. Majlis Agama Islam. Jabatan Agama Islam. Lebih menjaga DAP. Daripada menjaga Islam. Bukan masalah. Saya tak boleh mengajak. Saya tak heran lah tuan-tuan. Lepa kata tak ada tauliah. Pala bapak lepa. Ni. Nak abang. Empat tahun berturut-turut, setiap kali Ramadan, dijemput berceramah di pejabat auditorium, apa nama, Kumta, di bawah pejabat setiausaha kerajaan Negeri Pulau Pinang. Empat tahun berturut-turut, yang saya tak forum, yang tak ceramah, tahun ni dengan tahun lepas, lepas mereka ambil alih. Tahun lepas, saya pergi lagi, tahun ni tak pergi. Timbul mengenai tauliah. Saya juga dipanggil berceramah oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang sebelum ni. Beberapa kali kita kan berceramah di depan seribu orang pegawai-pegawai masjid seluruh pulau Pinang. di api, hari ini saya dihalang masuk masjid. Tentu cuba fikir tengok agama Islam di bawah pentadbiran di api sekarang. Kalau kita nak kata dicabar Islam tuan-tuan, apa lagi yang tuan-tuan tak tengok? Apa lagi yang tuan-tuan tak lihat? Satu demi satu Islam dicabar. Ayat saya baca di awal tadi tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Allah pernah menawarkan amanah tanggungjawab. Sebut amanah ni bukan berarti amanah negara. Payah juga nak sebut. Yang tu nama dia Pan. Kullu man alaiha fan. Tak tu Pan tu. Hak berarti mak tepuh malung. Siapa orang Pan dekat tangan? Tak ada, tak ada. Mak Long kata tak ada. Kan? Tak ada? Orang UMNO ada orang UMNO? Ada ada orang UMNO? Angkat tangan orang UMNO, angkat tangan. Tak ada. Orang PAH? Tak semua. Hampa ni kot mana hampa ni? Hampa faham ke tak ni? Orang DAP? Saya tuan-tuan sejak duk terlibat dengan politik ni bila penyatuan AMNO dengan PAS ni banyak benda saya duk kawan dengan AMNO ni. Baru ni kami buat program di Yayasan Datuk Seri Zahid Amidi buat majlis sebenar kesyukuran tanda tangan piagam muafakat nasional. Anjuran daripada kelab pendukung penyatuan umat Malaysia saya sebagai presiden bersama dengan tim akhirat di depan yang Datuk Zahid Amidi punya. Kita panggil bosku apa turun Habis habis baca yasin habis sembahyang apa semua makan. Lepas main angkat makanan tak depan saya. Saya duk tengok aku tak pernah tengok benda tambah ni nak makan ni. Kami orang PAS 4 5 6 orang ni tengok. Nak kata mi bukan mi pak segi nak kata koti awak buat kecil. Nak tanya malu. Ni geng amno punya duk makan kita tak nak makan. Saya pun google, ni menatang apa ni? Baru tahu kata pasta. Punya tak pernah makan, kami orang pas ni, mi rebuih, kami reti lah makan kan? Ni berkawan dengan amno pasta pun pasta. Saya pun lah ni berkawan dengan mereka, mereka duk cakap orang putih, hati aku, hati aku tak pernah reti. Duk cakap orang putih, bini saya kata, cakap dengan mereka pun buat keluar actually dua tiga kali, nak pergi nampak kemas lagi. Ni pun saya nak letak dua tiga kali saya pun tinggal lah. Lagi tak letak saya tak pun tinggal kan. Nampak lekeh ingat dengan Dr. Ridwan T. Tak kira kita nak pergi dia cakap lebih. Yang ni orang Cina tapi lebih Melayu daripada Melayu. Tak kira tuan-tuan tengok dia nak bercakap. Orang lagu ni tuan-tuan kalau tak ada pakai tak ada dah orang Malaysia. Tuan-tuan nak harap Lim, Lim Kik Siang nak buat lagu ni. Lim Gua Eng nak buat panggil lagu ni. Tak ada. Yang ni doktor cerita betul ya doktor saya bukan nak mohong. 
Ada Cina di Kota Deang, dia tengok Facebook saya. Bagi tadi pi makan, dia tanya saya, Cina ni, malam ni ustaz ceramah itu dengan Lidu Anti ke? Ha, saya kata ceramah dengan dia, oh itu Cina Multat tu. Dia kata Cina Multat, dia kata. Saya tengok dekat dia, dekat dia lagu tu. Itu Cina tapi dalam Melayu, Multat tu dia kata kan. Orang Cina marah dengan Dr. Lidu Anti sebab dia nak sedangkan orang Melayu tentang jaga bangsa, jaga agama. Tuan-tuan tak malu lagi, tuan-tuan dengar. Saya abang betul. Malam tu saya forum dengan Dr. Rituan T di Tikam Batu. Malu satu orang Cina main nasihat dan dia berjuang untuk Melayu. Lebih daripada orang Melayu. Malu tuan-tuan. Ada Melayu-Melayu bengong ni. Yang tak sedar untuk jaga bangsa. Yang tak sedar untuk jaga agama. Saat agama dihina, saya bagi dua tiga contoh tuan-tuan. Lepas tu saya nak bagi dekat Dr. Rituan T. Saya nak bagi dua tiga contoh. Tuan-tuan cuba tengok selepas kemenangan Pakatan Harapan. Selepas kemenangan Pakatan Harapan. Pada Mei 2018, kemenangan hasil daripada fitnah, kemenangan hasil daripada janji-janji palsu. Hari ini tuan-tuan cuba tengok mana janji lebar. Mana janji lebar. Ha, tuan-tuan cuba tengok. BTBTN, apa dia? BTBT pun. Tuan-tuan duduk di belah, apa nama, lubuk meriam, ni boleh tahan lagi tu. Ni tempat orang lawan ni, nama lubuk meriam, geng meriam, memang lawan. Tuan-tuan cuba pergi ke belah kedah, tuan-tuan pergi ke sik, tuan-tuan pergi ke baling, tuan-tuan pergi ke kolam nerang. Tengok nasib orang Melayu yang menorai getah. La, tuan-tuan tahu, sekerap sekilo dua ringgit sekupang. Dua ringgit sekupang. Dua ringgit tiga kupang yang kebun tepi-tepi jalan. Hak duduk di pucuk hutan, dua ringgit sekupang, saya ringgit sembilan kupang. Orang Melayu yang menorai, maklong. Berapa hari menorai baru nak dapat sekilo. Dapat sekerap sekilo, nak beli gula sekilo, tak lepas. Kita mengadu ni macam mana ni, harga getah macam mana. Kita kerajaan mencadangkan agar penoleh-penoleh menanam pokok butuh. Minta maaf. Mak Long, jangan gelak. Ni cerita kami orang lelaki. Tanda cuba tengok nasib. Kemenangan. Kita nak hapuskan GST. Nak apa jari? Apa jadi? GST. Arwah hidup kembali. Dua apa nama, apa nama, apa nama. Nama orang kita. Kerajaan apa nama. Tidak mencadangkan apa nama. Untuk apa nama. Apa nama, apa nama, nama. Mereka tak pernah ingat dia jadi benar menteri lagi. Minta maaf, saya bukan nak hina orang maklum. Tetapi kita tengok nasib rakyat kita kesian. Sampai bila hamba nak tipu rakyat? Masalah rakyat hamba tak selesai. Kos sarah hidup tak selesai. Pendidikan tak selesai. Tukar kasut putih ke hitam tak selesai masalah pendidikan. Yang lagi celaka bila agama dirosakkan di bawah pemerintahan mereka tuan-tuan. Berapa hari merintah di Pulau Pinang boleh diedarkan Bible di depan sekolah orang-orang Melayu? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tak terancam lagi ke tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok lima rukun Islam. Habis lingkup lebar buat. Lima rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Habis mereka lingkupkan Edak Bible Kita marah Kita lawan Ingatkan dia nak stop Daripada depan sekolah orang Melayu Dia pergi edak depan rumah orang Melayu Betul atau tidak? Di Kuala Muda Masjid Baba'at Kota Raja Kota Raja Kita marah Hai, Jangan duduk edak Bible Di depan rumah orang Melayu Dia pergi ambil Bible Dia pergi letak di Perkarangan masjid Kota Raja Kuala Muda 
Saya nak tanya tuan-tuan sampai saat ni Puak-puak yang mengedak Bible tu ditangkap ataupun tidak? Ditangkap ataupun tidak? Tak ditangkap Yang kena tangkap, maat Okay, duduk pergi kacau, orang muda duduk beromen Saya pergi sekali dengan dia tuan-tuan Tuan-tuan yang tak tahu, tuan-tuan tak tahu Ustaz, kita ketuk-ketuk pintu Dr. Ridwan Budak Melayu umur 13 tahun berzina dengan lelaki India umur 30. Kerani satu kedai hardware Cina, bini orang, setiap minggu kena layan tokek dia. Tuan-tuan, yang beromel lepas, hak yang halang kena tangkap. Berapa malam? Ah, 6 malam, 7. 7 malam. 7 malam duduk dalam lokap. Marah sebab kami buat himpunan dekat dekat apa nama Wisma Darul Aman kita hinggut rakyat Kedah 10,000 orang turun kita buat majlis membantah pengedaran Bible sampai hari ini tak ada tindakan tak ada tindakan yang kedua saya kata terancam ataupun tidak Islam tuan-tuan cuba tengok rukun Islam yang kedua solat sehari semalam ni waktu pi ajak orang-orang Islam pi solat bulan Ramadan baru ni di gereja Solat terawih di gereja Ambil gambar Duduk semayang Atas salib Tuan-tuan cuba fikir Zakat Pinang Boleh pi ambil Ahli-ahli politik Kepih harbi ni tuan-tuan Biadak zakat kita Saya kata Di AP Jangan main-main dengan zakat Zakar tak apa Zakat jangan Betul tak Malung? Hei. Betul ke tak? Puasa. Rukun Islam yang keempat. Puasa. Biduk ajak ahli parlimen mana pergi ajak buka puasa di Kudwara. Sampai ada jaga kut wara tu berpening. Tak ada dah ke masjid surau nak boleh buat majlis buka puasa. Yang sampai tahap nak pergi buka puasa di kut wara. Lima. Haji. Tabung haji tuan-tuan. Pergi ambil orang muka Islam. Pergi duduk jaga tabung haji. Apa kejadahnya tuan-tuan? Tabung haji suruh Cina jaga. Yang babi Melayu jaga. Pelik tak tuan-tuan? Hak kapiak jaga tabung haji. Hak Islam jaga babi. Ini kita kata realiti Islam tercabar. Ya. Bukan sekadar tercabar. Saya tambah satu lagi. Islam terhina di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Sebab tu saya cabar. Menteri Agama berdebat dengan saya. Tiga, empat kali dah saya cabar. Dekat ni. Tajuk cabaran saya. Kita nak dialog. Mudah ya. Saya cabar untuk dialog. Saya letak satu syarat. Kalau saya kalah-kalah berdebat, fakta saya tak betul, saya akan berhenti berceramah. Saya tak ceramah dah. Kalau dia kalah, berhenti jadi Menteri Agama. Tajuk dia apa dia? Terancamkah Islam di bawah pentadbiran Pakatan Harapan? Itu yang tajuk. Saya malam ni tak boleh nak buka buah saya habis tuan-tuan. Dr. Ridwan T mungkin ada maklumat. Bagaimana ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin Puak-puak kapiak harbi ni tuan-tuan dalam gereja. Bagaimana perancangan mereka untuk memurtadkan orang Islam? Bagaimana perancangan mereka untuk menyebarkan dakyah-dakyah Kristian? Dr. Ridwan Tih lebih tahu. Tapi malangnya orang kita tak nampak lagi. Sebab tu yang kita buat penyatuan umat. Baik, amno sudah. Sudah. Duk bergaduk buat apa? Sudah. Kita buat tanda tangan pegang muafakat nasional. Pergi di Pidalu TC. Saya pun pergi. Sejarah orang UMNO menyanyi lagu PAH. Orang PAH menyanyi lagu UMNO. Untuk ingat senang lah. Kawan saya ni PAH piau. Kira orang beranak-beranak teriak dia takbir dulu. Mak dia terang-terang keluar-keluar takbir. PAH piau eh. Nyanyi lagu Amno hari Sabtu. Hari Ahad kena serangan jantung tu. Kan? Ni cerita tu. Eh? Pi tanya dia awak je. Dia kata tak boleh pergi duduk menyanyi lagu Amno ni. Dia kata tak pernah duduk menyanyi. Pegang dia orang ni ketak tangan. Eh? Saya duduk dalam dewan. Ketak ada kawan tu kata ni ada nak calak akidah tak? Dia kata tak, tak, tak. Ni bukan kira ni takat akidah perjuangan tak apa. 
nyanyi ya lagu amno saya apa hari bulan tu saya apa ada aku tahu dah orang nak shoot muka aku nyanyi tak kira buat gagak gagak presiden punya rumah pula bapak apa menyanyi lagu amno empat hari saya dah apa dulu kita menyanyi gak tapi versi lain bersatu kita bersatu di bawah pemimpin penipu dulu nak tukar lirik tu hamba ingat senang ha nyanyi dalam PWTC yo silap lirik pokok ni mak kata mampu yo nyanyi lagu pah ada satu kawan pah tu dia mai bisik kata dia dia kata no ni dia kata 30 tahun dah duduk dalam pah hari ni baru dengar lagu pah sedap dia kata dengan bass siapa semua cukup nyanyi dalam PWTC tu tengok senang Tante cuba tengok orang mno, orang mno dia kibak bendera pah, dia tak ingat. Orang pah boleh kibak bendera mno. Allah, ketak nak tak kibak tok guru kibak kibak juga. Tak kibak tok guru di atas kibak elok eh tu. Kita pun ribah jugalah kan. Weh tuan-tuan, siapa yang pi dia tahu lah, tak mau duduk dalam dewa tu. Kita buat penyatuan umat. Ada masa lagi sat, sikit lagi, sikit lagi 5 minit lagi. Doktor Ridwan pun sak sandak, sak biri, sak sandak, sak biri, sak biri, tunggu sak tu Mikrofon pun dia tak, aku celah bunga tu hilang lagu tu lah. Dia kata aku duduk tengok mikrofon aku sikit hati kan. Sebunyi aku celah bunga, dia ingat kita tak tahu kan. Sikit lagi tu, lima minit lagi. Kita buat penyatuan rumah tuan-tuan. Sebab tu saya nak pesan, malam ni ada orang pai. Malam ni ada orang amno. Kita bersengketan lama dah. Dulu apa yang kita tak kata kat orang amno, tambah ni lagi sakan. Ha. Dok nyanyi na, 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 Najib ni lah. Lah hang cermat kau ambil aku oh. jangan nak main. Ha. Datuk Najib tanya ni cerita betul. Bulan Ramadan baru ni saya pergi buka puasa. Dia kata yang dok nyanyi na, 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 Najib tu siapa dia ustaz? Dia tengok video. Saya kata ada budak lubuk Maryam nak. Kalau nak kami nak pokai buat main. Dia tanya Biasalah dulu kita hantar, biasalah. Saya pun dulu kata kat UMNO, piaw juga. Tapi kita boleh letak sengketa kita di sebelah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita meletakkan Islam tu di depan. Kita kena ada jiwa yang besar. Orang PAH, orang UMNO, kena ada jiwa yang besar. Jiwa apa dia? Kita bukan nak melihat parti kita di masa depan. Tapi kita nak melihat bagaimana keadaan agama kita di depan. Sebab tu sengketa kita padam. Penyatuan ummah yang digerakkan atas dasar apa dia? Fa aslihu baina akhawaikum. Ini arahan Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum. Umat Islam, orang beriman, bersaudara. Ada yang sengketa, baik bagi elok-elok. Sudah, kalau kita nak cari jurang perbezaan, kita akan dapat banyak. Kalau nak cari taman mana tak betul, kita akan jumpa banyak. Tetapi Islam tidak mengajar kita untuk mencari jurang perbezaan. Tetapi Islam mengajar kita bagaimana nak cari titik persamaan. Dulu orang pah kata ke Amno, "Pak ni dia bukan kira Islam, dia duk kira semangat kebangsaan." Orang Amno kata ke orang pah, "Pak ni dia duk kira Islam, bangsa dia tak kira." Perum Amno jatuh 2018 9 Mei. Tuan-tuan cuba tengok hari ini titik persamaan kita ada ataupun tidak. Bila mana jalur gemilang kita dihina. Orang PAH adalah orang yang pertama di report polis. Tuan-tuan cuba tengok Ogos baru ni tuan-tuan. Jalur gemilang dekat stesen minyak Petrona habis. Raita-raita orang PAH mula dikibarkan jalur gemilang. Rumah orang PAH mula diletakkan jalur gemilang. Dulu dah dia ada keram dia rapah tu kan. Dulu kita kalau tengok rumah orang tak bendera, ni rumah UMNO ni jalur gemilang. Tapi baru ni UMNO pun tak ada tu. Tak ada nak kibar jalur gemilang, habis orang PAH dia ambil. Hak yang lagi seronok ustaz, wahabi pun makan bubuk sorah dah lah. Nyatuan lah, perpaduan rumah punya pasal. Kok perlis tu, kan lepas dia buat kacau bubuk sorah penyatuan rumah, Baru ni saya pipi tengok ada kawan wahabi pun makan. Eh, saya kata tak syiah. <laughs> Gelak aku tu. Dulu hampa kata kami makan bubuk sorah syiah. Lah hampa tu tu hawai dulu kan. Orang oh, 
Umno kata kat Pai. Pok ni dia kira Islam ya. Dia tak kira Melayu. Lo tuan-tuan cuba tengok. Bila mana Islam dihina. Nabi dihina. Tuan-tuan cuba tengok semangat orang no. Buat dengan himpunan bantahan. Pi buat report polis. Kekalahan PRU ke-14 baru ni. Sebenarnya tuan-tuan terselik rahmat Allah. Sudah orang Islam berpecah cukup. Kan Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, bila umat Islam bergaduh, bila sama-sama Islam bertengkak, bila sama-sama Islam berkelain, وَتَذْحَبَرِي حُكُمْ Kuasa kamu akan hilang. Hilang semua tuan-tuan. Tambah tuan-tuan duduk di Pulau Pinang ni lagi terasa lah. Sebab tu saya ambil langkah tuan-tuan. Nak halang-halang dah kuliah saya. Saya tak ada masalah tuan-tuan. Sebab saya punya, saya punya, saya punya pendirian. Aku berceramah bukan cari makan mentega darah. Pentas ceramah, pentas dakwah. Ini pentas perjuangan. Ini bukan pentas untuk membina kaya. Nak kaya, pergi meniaga. Nak kaya, pergi meniaga. Tuan-tuan, Dr. Rituan T bukan saya nak puji. Ada baru ni satu orang dia komen dalam Facebook saya. Bila saya program dengan Dr. Rituan T di Tikam Batu. Dia kata satu-satunya ustaz yang duk masuk TV yang dipanggil ceramah tak pernah kira bab-bab duit Dr. Rituan T. Dia cerita di Ampang. Dia buat ceramah. Dia panggil masa tu zaman Dr. Duk keluar TV dulu lah. Moderator forum dulu ni. Satu doktor bermuda. Nabi Sambela pun tak nampak tua. Dia memang orang Cina tak tua dia tu. Doktor tengok, tengok ni, tua ni mak, oh, rambut Putih, tambah saya, lagi jarang ni baru 29 ni 32 cek leheng, kau tengah ni tak ada apa ni Dia kata dia panggil satu penceramah TV tu, dia tak mahu nak apa-apa Mereka letak masa tu 3,000 Batet telefon Doktor Rituanti, tidak ada tetapan Ya, ini pentas bukan kita nak membina kekalan Perjuangan kalau fikir tuan-tuan nak cari duit, saya takkan lantang. Lebih baik saya diam. Lebih baik saya puji Pakatan Harapan. Tuan-tuan, PH ni bagus tuan-tuan. Puji-puji minggu depan, terima pertahanan. Tapi kita letakkan Islam di depan tuan-tuan. Demi Islam, kita sanggup untuk menerima sebarang risiko. Boleh atau pun tidak? Boleh ataupun tidak? Untuk ram pertama, saya berhenti takat ni dulu. Nak? Saya nak bagi Dr. Ridwan Tim cakap. InsyaAllah, kalau panjang umur, murah rezeki, tak mati ikut celah program ni, jumpa pada pusingan yang kedua. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk sementara waktu. Dipersilakan. Alhamdulillah. Aku ingat aku derah, dia derah lagi. Daripada mula, tu sama lah. Mampu yang mau. Muda lagi, 26, 27. 29 dah. Saya lima puluh lebih lah. Uh, jadi Alhamdulillah Ustaz. Ustaz derah jaga. Pulau ketam ada. Aku kena ada. <laughs> uh, itu biasa dalam dalam perjuangan ini. Alhamdulillah Ustaz Usam. Ini anak muda. Ini ramai anak muda ni. Siapa yang bawah empat puluh ke bawah? Cuba angkat tangan. Empat puluh ke bawah. Nampak ni. Ramai ni. Ini insya Allah Boleh menang tu. Kalau Ustaz Menteri uh, apa? Menteri Pertahanan, bolehlah. Tapi jangan bam-bam-bam masuk Menteri Hantaran jadi mangkuk ayun macam Mak Sabu. <laughs> tak mau, tak mau. Dulu kita nampak tuan-tuan, Menteri-Menteri yang dulu ni hebat. Khalid Samad, oh hebat tuan-tuan dalam Parlimen. Tapi bila jadi Menteri, rupanya teruk rupanya. Kita tengok kan, Abang Mat kita nampak macam hebat. Jadi Menteri, ya Allah tuan-tuan. Buat kari kepala ikan tuan-tuan. Ay, penin tuan-tuan. Ya. Jadi insyaAllah. Ustaz, itu apa yang dinampak oleh Ustaz Husam. Dari segi perspektif, ni ahli akademik ni pula. Islam ni tercabar betul ke? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد saudara pengusi Ustaz Abdullah Khairi seterusnya kepadanya kepada panel gandingan kita Ustaz Husyam seterusnya ayah anda kepada Ustaz Abdullah 
mengambut eh? ha? uh, Tuan Haji Ustaz Harun uh, seluruh uh, pentadbir pengurusan paksi eh? uh, tuan-tuan perempuan uh, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah pertama-tamanya marilah kita rafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat dipertemukan pada malam ini. Tadi Ustaz Usham berceramah panjang tentang kan. Ya, banyak juga disentuh pasal saya ni. Saya forum dengan dia ni kali kedua ni. Kali pertama bulan bulan lepas dah. Saya sakit belakang sebab slip disk. Kali ni mai memang betul sakit tangan. <laughs> Apa kejadah tak tahu tak tahu kan. Tapi dua dua kali forum dengan Ustaz Usyam ni Dua kali tak pun nak sihat ha, Tapi tak apalah tuan-tuan Sekarang je saya, saya dapat berjumpa Dengan Ustaz dan ini kali pertama Saya datang ke ke, ke Paksi ni Bersama dengan Ustaz uh, Abdullah Khairi Saya rasa dengan Ustaz pun saya rasa ini kali Kali yang pertama ni Dan malam ini kita nak bercakap Soal Tajuk apa Ustaz? Tercabarkah Tercabarkah Islam saya bila bila saya berforum uh, sebulan lebih daripada sebulan lepas di, di uh, sinar harian apabila moderator tanya pada saya soal tercabar ataupun tidak Islam hari ini saya jawab mudah aja nak saya nak ulang pada malam ini kalau tonton tak nampak maknanya buta lah saya nak bagi tahu tonton ini dalam keadaan sekarang hari ini tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan ni saya tak nak ulang apa yang ustaz Usyam sebutkan ini ya sebab saya ni tuan-tuan kalau ustaz Usyam tu sebut tadi dia tak boleh masuk pula tak boleh ceramah masjid surau Pulau Pinang baru ni saya dah lama dah sebelum tu Singapura tak tak boleh masuk dulu tuan-tuan saya buat duit kat Singapura tu <laughs> Dia yang bagi kita ambil je. Saya tak tertarik nilai sah. Nak eh, duit dia tuan-tuan hari ni dekat 3 ringgit dah. Dah duit dia macam tu lah standard tuan-tuan biasa. Ha 2 ringgit setengah macam tu lah kan tuan-tuan kan. Mana 1 dolar duit dia dia 2 ringgit setengah dululah sekarang ni mungkin dekat 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 3 ringgit dah. Singapura dapat masuk dah. Sarawak dapat masuk. Pulau Pinang tak boleh dah. Berapa negeri lagi tuan-tuan pergi kira? Senang kamu tak pergi masuk, ada aku kisah. Tuan-tuan saya nak sebut ni. Dulu puan-puan ni yang bercakap, mereka terbuka. Mereka bersedia mendengar. Saya ni mu'alab dia tuan-tuan. Tuan-tuan marah kau Ustaz Usyam ni sebab Sebab dia bukan mu'alaf <laughs> Tuan-tuan marahkan saya mu'alaf tuan-tuan Dia tak ramai Mu'alaf kat Malaysia ni yang boleh bercakap tak ramai tuan-tuan Yang nak bercakap dengan orang Cina tak ramai tuan-tuan tak ramai Pasal apa tuan-tuan tak bagi saya bercakap Atas dasar apa tuan-tuan? Kalau Ustaz Usyam ni ada sebab. Dia deras sangat. Sebut sebiji-sebiji tu. Saya jadi seriau tuan-tuan. Saya bila duduk sepetah dia, saya rasa seriau. Sebiji-sebiji dia balonnya. Saya tak berani tuan-tuan. <laughs> sebab saya berlapik lagi tuan-tuan. Saya masih lagi mengamalkan adab sopan apa tu adat budaya sopan santun orang Melayu ini tak ada dah habis dah ciri-ciri kemelayuan dia dah dia jatuh kat saya pula tuan-tuan sebab itu saya nak apa tu gitulah tuan-tuan nak buat derah macam Ustaz Usyam ni saya tak pernah berani bukan tak pernah berani tuan-tuan kan dia ada adat sopan santun kelembutan orang Melayu tu ha, ceritanya dia kata saya lebih Melayu daripada Melayu tuan-tuan Saya terima je lah Tapi tuan-tuan nak tengok saya Melayu macam mana Mata sepih lah 
Semangat aja tuan-tuan semangat ni Saya bila Ustaz Usyam tadi sebut tadi tuan-tuan Dia kata rukun Islam yang pertama tadi kan Berkaitan dengan akidah Apa dia Ustaz rukun Islam pertama tadi Mengucap dua kali masyadah tuan-tuan kan Dah kadang-kadang tuan-tuan ni Nak salahkan depa tak boleh juga Kerja depa menyampaikan agama dia Tanggungjawab dia Yang kita ni rapuh sangat pasal apa Aina belah ke depan ni tuan-tuan Dari segi undang-undang memang dia salah kan? Sebab dia ada peruntukan dalam perlembagaan negara kita ni Orang bukan Islam ni Dia tak boleh berda'ayah kepada orang, orang Islam Tapi kadang-kadang bila saya fikir balik saya Mereka pun ada tanggungjawab juga Ya, Mereka nak menyampai juga agama mereka pada, pada kita Tuan-tuan sepatutnya bila berhadapan dengan mereka Kita umat Islam yang ada akidah yang kuat ini Maknanya bila berjumpa dengan mereka, mereka cakap pasal agama kita, mereka kita makin kuat. Yang kita lemah sangat pasal apa? Sebab mereka tahu kita lemah lah tuan-tuan. Mereka boleh pijak kepala kita. Cuba tuan-tuan, dia, dia, dia main kat kita, bawa Bible, kita lawan dia balik. Saya tuan-tuan nak cerita, rumah saya tu, mereka selalu lalu lalang rumah saya. Bawa Bible, bawa risalah Jesus Christ dan sebagainya. Dia tengok kita lalu situ, tengok muka kita lagu ni, dia ingat kita tak bersunat lagi. Ni nak cerita tuan-tuan ni? Dia main satu rombongan tu. Cerita pasal Jesus Christ, pasal Nabi Isa. Kita dengar je lah. Oh, gitu ya. Hmm, dengar, dengar je. Lepas tu, bila saya beritahu saya orang Islam, faudahnya ketak, ketakut dah. Sebab dia tahu dia tak boleh sampaikan da'iyah dia pada kita. Tapi saya jawab balik, tak apa. Kamu ada tanggungjawab, kamu tak ada agama. Ha, kamu dah cerita panjang tadi. Ha, sekarang kamu dengar pula aku nak cerita. Kita tengok sampai tu siapa bersunat. Ha, tuan-tuan. Maksud saya, tuan-tuan, kalau kita kuat akidah kita, saya rasa mereka tak berani nak pijak kita, tuan-tuan. Masalah hari ini mereka tahu kita lemah. Bukan lemah saja lagi segi persaudaraan ni. Akidah kita juga sebagai orang Islam ni lemah juga. Saya, tuan-tuan, Melihat ni kalau kita kuat dari segi akidah kita Kefahaman Islam kita hebat dan sebagainya Saya yakin dan percaya Mereka tak akan berani tuan-tuan ni Hari ini sudah kita lemah dari segi persaudaraan kita Akidah tak pernah kuat Bawa Bible Tuan-tuan tengok saya kita tuan-tuan Saya difahamkan kalau di Kuala Lumpur itu Di gereja hari Ahad kalau kita boleh menyamak, tuan-tuan, tuan-tuan pergi tengok. Kira berapa ramai orang kita yang mula masuk mendekati gereja ni. Kalau mereka faham, tuan-tuan ni. Ni nak cerita ni. Kalau terus kita leka macam ini, tuan-tuan tak sahut seruan. Sedara kita Ustaz Usyam ini, tuan-tuan tengok. Apa akan jadi dengan kita pada masa akan datang, tuan-tuan. Saya cukup risau keadaan umat Islam pada hari ini tuan-tuan ni. Kalau tak sedap-sedap lagi ni. Saya dok seru masalah perpaduan umat ni saat ni. Eh dah lama lebih pada tahun yang saya kena sorak besar tu nak cerita ni. Yang paling teruk saya kena sorak tu di Kelantan tahun 2012. Nak cerita kat Ustaz? Saya dok bercakap tengah-tengah petas tu. Saya dok kata ini belum masuk tajuk ni. Ini baru mukadimah tuan-tuan. Saya dok kata, kalau kita boleh berkawan dengan orang bukan Islam, berpeluk dengan mereka, ya, duduk semeja dengan mereka dan sebagainya, kenapa sesama kita ini tidak boleh berbu- berbuat demikian ini? Saya cakap begitu satu dewan besar tuan-tuan. Dok bu saya tu. Tahun 2012 ni. 
Tuan-tuan buka balik YouTube tu. Bagaimana dia bu dengan saya ni tuan-tuan ni? Saya buat tak tahu aja. Saya nak cakap dia halang je. Nak cerita orang Kelantan tu. Sebab itu bila Ustaz Abdul Khairi sebut tadi, mana orang Kelantan, saya duduk berhati je. Ada seorang je. <laughs> saya tak buka tak apa. <laughs> Kalau ramai, tadi saya katuk pergi lah tuan-tuan ni. Tapi seorang je Ustaz Tegamak saya nak katuk tuan-tuan kan. Saya nak ceritanya tentang itu pengalaman tu nak seru orang Melayu ni, orang Islam ni supaya lebih mengenali saudara sesama seagama kita ini. Supaya jaga tanah ni tentu ni. Tanah yang Allah kurniakan khas untuk satu bangsa ni. Tuan-tuan pergi cari kaji sejarah dunia ni. Sesuatu tempat itu tak ada kalau kita tengok asal-usul manusia ni. Nama bangsa itu akan menerbitkan nama negara dia. Maknanya cantiknya Allah jadikan manusia ni. Diletakkan sesuatu bangsa ini di sesuatu tempat. Nama tempat itu adalah berasalkan kepada nama bangsa itu. Sebab itu bangsa Melayu terbit namanya Hai senyap lah ni. Bangsa Melayu terbitnya namanya Tanah Tanah Melayu. Sebelum dia jadi Tanah Melayu, dulunya disebut sebagai Kepulauan Melayu. Inilah rupanya tuan-tuan ni. Ni. Sebiji sama ni. Saya ni berbeza tuan-tuan. Bangsa Cina menerbitkan negara Cina. Main ayak sikit tuan-tuan ni. Mula-mula panih dia ni. Dapat pula forum. Kat Dewan ni ekon sejuk pula. Kau main tuan seronok lah. Selalunya bila saya berceramah ni habis. Baju atas bawah basah ni. Malam ni boleh duduk kat paksi ni lega tu. Saya duduk perhatikan ekon depan saya ni. Hak situ tak ada. Bagus saya kata. Pandai lah. Boleh talah kat saya ni puas hati tuan-tuan ni kan. Peluh tak keluar sikit pun nak ceritanya. Nah, saya, saya, saya nak ten, bagi tahu tuan-tuan ni. Eh, tuan-tuan tengok ni Allah cantiknya Allah jadikan manusia ni. Eh, dikumpulkan satu bangsa itu satu tempat. Nama bangsa itu jadi nama negara dia. Bangsa Cina namanya negara Cina. Bangsa India namanya negara India. Bangsa Jepun, namanya Jepun. Bangsa Siam, namanya Siam. Nama bangsa Vietnam, namanya Vietnam. Saya nak tuan, nak bagi tuan-tuan ni. Asal-usul negara, tuan-tuan dan puan-puan nak cerita ni. Asal-usul negara ini. Asal-usulnya berasaskan. Asal-usulnya daripada orang-orang Melayu. Tuan-tuan kena jaga benda ni. Dan lebih pada 600 tahun dulu. Apabila Islam sampai ke alam Melayu. Ada orang kata dekat 1000 tahun. Ada orang kata 600 tahun lebih. Tapi tak apalah tuan-tuan. Kita ambil lah lebih kurang 600 tahun dulu. Apabila Islam datang. Semua orang Melayu ikut rajanya masuk is Islam. Jadi dua perkara besar yang tuan-tuan perlu jaga ni. Bangsa Melayu dan juga agama Islam. Ni baru saya nak jawab soalan tadi. Adakah Islam ini ter tercabar? Saya nak tanya tuan-tuan hari ini. Sepatutnya dua perkara besar ni. Tuan-tuan pergi kot mana pun. Bangsa asal akan dihormati. Agama dia akan dihormati. Akan dijaga dengan baik. Tuan-tuan pergi ke Siam tengok. Tuan-tuan jangan kutuk bangsa Siam main-main tau. Tuan-tuan jangan kutuk agama Buddha ni. Tuan-tuan jangan kutuk Raja Sri. Raja Siam. Kalau tuan-tuan nak duduk penjara 14 tahun, cuba pergi Siam. 
dan kutuk dia ter- dalam majlis macam ini kalau nak masuk orang tentang kutuk Raja Siam 14 tahun dalam penjara ni tuan-tuan kutuk agama Buddha nak, nak, nak ceritanya begini tuan-tuan ni jadi, jadi pencarah profesor mengajar sejarah pula ni tapi kena bagi tahu tuan-tuan ni eh? sebab di negara lain ini bangsa majoriti bangsa asal ini bangsa ini akan terjaga agama dia akan terjaga tuan-tuan akan mengakar, akan dihormati sebab itu kalau tuan-tuan tengok apa yang Ustaz Usyam sebutkan tadi semua perkara itu dah ada dalam per- perlembagaan tuan-tuan perhatikan, tengoklah saya tak nak sebut satu-satu ni dia jadi kulit nanti persoalan dia kenapa dan mengapa hari ini perkara ini tidak dihormati tuan-tuan ambil satu contoh je tuan-tuan Ambil satu contoh terkini, ambil soal ya, bangsa minoriti ni, dia sebut bangsa apa, tak tahu. Tak usah sebut apa tadi, bangsa apa? Wah, ikutlah, saya tak berani tak, apa tu. Ha, apa tu? Ustaz Usyam sebut tadi, tuan-tuan, apa tu? Maknanya bangsa minoriti ni, sepatutnya mereka memahami penduduk asal, anak bangsa majoriti ni dan agama dia. Tuan-tuan perhatikan, kita ambil satu contoh tuan-tuan ni, ambil satu contoh je isu uh, yang, 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 yang terkini lah tentang tulisan je, tulisan jawi tulisan orang Melayu tulisan orang Islam satu tuan-tuan nak sebut kalau mereka ni hormat pada tuan-tuan ni kalau mereka sedak diri Siapa peribumi? Siapa pendat? Ha, saya sebut je. Tuan-tuan yang marah, saya sebut je. Dia nak marah, marah pi. Ya. Kalau mereka sedang diri ni, siapa peribumi? Siapa yang mendatang? Biar kita bertukar terang, tuan-tuan. Kalau dia sedang diri sekurang-kurangnya, cubalah belajar, memahami majoriti ni, mana penduduk asal ni. Dari segi bahasa dia, agama dia, tulisan dia dan sebagainya. Tentang perhatikan. Kita ambil satu contoh saya sebutkan tulisan Jawi. Dulu Cina tak ada masalah belajar tulisan Jawi, tuan-tuan. Saya dibesarkan dengan tulisan Jawi ni. Sebab itu Cina ni boleh baca Jawi. Tentang yang memang Zaman saya, saya nak sebut ni tuan-tuan ni. Eh, saya, biar saya cerita sikit tuan-tuan. Kenapa saya boleh baca jawi? Saya, saya masuk Islam kemudian tuan-tuan saya nak cerita. Saya masuk Islam umur 20 tahun. Tapi saya boleh baca jawi sebelum umur 10 tahun. Sebab ketika itu agama di sekolah rendah ni diajar dalam tulisan jawi. Mak bapak saya tak tahu pun saya belajar jawi. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Sebab itu dulu tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Orang Cina boleh tulis jah, jawi. Sekarang ini, kerajaan, kementerian pendidikan nak ajak. Ni cakap kedah sikit ni. Isteri saya memang orang kedah tuan-tuan. Tapi sejak mentua dah, dah tak ada ni, jarang balik lah. Main pun sesekali lah. Tuan-tuan tahu boleh-boleh cakap utara tak boleh tak kalau tuan-tuan kalau saya tak boleh cakap utara tak apa tak Cina tapi kalau mel- <laughs> nah, saya, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan apa mas kita nak ambil satu lah jawi ni saya tentang saya, saya marah baru-baru ni bukan apa kita nak perkenalkan je tulisan ni Ya, kalau belajar satu buku tuan-tuan nak lawan mungkin ada sebabnya tuan-tuan tapi nak diperkenalkan ni nak muka je nak muka nak belajar sikit cuba memahami cara hidup ataupun budaya orang Melayu dengan nak muka ni kan dia faham pun tapi nak bagi sedikit kelainan mungkin satu ilmu baru tuan-tuan bila sebut saja nak muka dia lawan tuan-tuan tengok tu 
daripada NGO dia sampai semua parti politik dia tuan-tuan tengok bersatunya bangsa saya ni daripada dulu sampai sekarang itu saya heran tuan-tuan Cina yang ada kat Malaysia ni tuan-tuan duduk, duduk di sebelah kita duduk berjiran dengan kita tuan-tuan belajar tak dengan mereka ni tuan-tuan ambil ataupun tidak pengajaran pada mereka ni kebaikan mereka contoh soal bersatunya mereka mempertahankan hak-hak mereka mereka tak akan berjaya tuan-tuan kalau tidak ber bersatu ni mereka tak akan dapat apa yang mereka ada pada hari ini kalau mereka tidak ber bersatu ni berpadu saya tak fikir tuan-tuan sebab itu hari ini kongres yang 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 berjalan hari ini ni antara resolusi ini dia kata sekolah jenis kebangsaan ni mesti dihapuskan dalam tempoh 6 tahun saya nak sebut tuan-tuan ni malam ni <laughs> saya cabar tuan-tuan Ha ni, ada saya sebut ni. Tak bukan nak cabar sangat ni. Nah dalam tempoh 6 tahun tuan-tuan nak hapuskan ni. Boleh ataupun tidak tercapai resolusi ini dalam tempoh 6 tahun tuan-tuan nak hapuskan sekolah berasaskan kaum ini. Saya nak ulangi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak ada sifat seperti mereka Kalau tuan-tuan tidak sahut seruan Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kita bersatu ni berpegang teguh kepada tali Allah bila Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu Allah berfirman tuan-tuan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah jangan kamu berpecah belah Ya. Saya nak tanya tuan-tuan ni. Tuan-tuan belajar ataupun tidak dengan rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang berbangsa Cina itu. Tengok bagaimana mereka bersatu hati dalam mempertahankan hak-hak mereka. Tuan-tuan, mereka mempertahankan hak mereka. Kita hari ini bercakap tentang hak agama kita. Kalau isu jawi itu dianggap sebagai satu isu yang remeh, benda kecil. Tuan-tuan pergi lebih jauh lagi. Bercakap tentang hak-hak yang lebih lebih besar ni. Berapa minit lagi Ustaz? Lima. Saya, saya nak sebut tuan-tuan ni. Ustaz Usyam sebut daripada rukun Islam daripada yang pertama. Pertama ni tak saya cabar sikit bukan apa. Sebab kita rapuh sangat. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ustaz sapu belaka dah. Tak apalah. Saya, saya nak sebut tuan-tuan ni, saya pelik. Kenapa dan mengapa dalam sebuah negara yang majoritinya orang Melayu Islam, jumlahnya lebih kurang 18 juta daripada 32 juta, agamanya agama Islam, mereka dengan senang-senangnya boleh mencabar agama ke? Kita sepatutnya dia kena jadi, kena jadi macam negara siam dah. Dia hormat sehormat-hormatnya. Tuan-tuan pergi ke mana pun. Tuan-tuan pergi ke negara orang putih. Agama Kristian mengakar. Tuan-tuan pergi ke Vietnam, ke Myanmar dan sebagainya. Agama Buddha mengakar. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Tup-tup kat negara kita ni hari ini. Agama yang jelas termaktub dalam perlembagaan. Sepatutnya kalau tuan-tuan tanya saya, orang bukan Melayu, dia kena belajar sikit tentang agama Islam ini. Seperti mana berlaku di negara-negara lain. Tapi ini sudah sudahlah dia tak belajar. Kita nak ajak sikit pun, pun dia lawan juga. Pas saya apa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab dia tahu, pertamanya, 
Dari segi persaudaraan kita ni longgar. Kedua, dia tahu dia bawa Kristian sikit. Kita menggigillah. Kita tak boleh lah lawan. Sebab itu tuan-tuan, kalau umat Islam ni dia kenal saudara dia, kedua kalau akidah dia kuat, kefahaman Islam dia mantap, saya percaya mereka ni angkat muka pun tak berani tuan-tuan. Saya percaya macam itu. Hari ini mereka celupa, mereka kurang ajar, ha tu. Tu bahasa Cina cakap kedah tu. Ya, mereka buat macam-macam dengan kita ni sebab dia tahu kita lemah. Kita berpecah kepada beberapa kumpulan ini. Dan sekarang ni pula bila kita nak bersatu bila sesama kita nak bermuafakat hak di luar sana tu duk cucur pula. Sebab dia tahu dalam kalangan kita ini ada si Kitul dan si Manda, Mandalia pengkhianat pengkhianat agama ni yang tidak suka tengok umat Islam jadi kuat dan, dan, dan tak suka mereka umat Islam ni bersatu akhirnya tuan-tuan tengok ini akibat yang kita tanggung ini. sebab itu saya minta tuan-tuan soal penyatuan umat Islam ini yang telah berlaku hari ini ini bukan soal main-main ini bukan soal main-main ini soal masa depan anak cucu cicit kita eh, ini soal masa depan anak cucu cicit kita kalau tuan-tuan nak lihat masa depan agama dia, kita ini pada masa akan datang terjamin bangsa Melayu ni sebagai penduduk asal ni saya sebut tuan-tuan berlaku apa-apa saya ada tempat nak lari <laughs> minum tuan-tuan lah habirah Melekat pula buah dia. Biar dulu. Saya ni tuan-tuan. Kalau berlaku apa-apa. Ada tempat nak lari tuan-tuan. Hak berdua nak lari ke mana. <laughs> tuan-tuan. Orang akan tanya. Rupa Melayu kamu duduklah di tanah Melayu. Kami main tanya tanah Cina apa siapa. <laughs> Ah, <laughs> Allah dah tu, kumpulkan tuan-tuan ni di kepala Melayu tuan-tuan Indonesia pun belum tentu nak terima saya nak sebut tuan-tuan ni Indonesia pun belum tentu nak terima tuan-tuan isu pasal jerebu ni pun nak bergaduh dah kita nak sebutnya tuan-tuan harga anda tanah ni tuan-tuan ni tak boleh lari ke mana lah Ustaz Usyam di kepung sana kepung sini Nak cuba nak lari ke mana dia tuan-tuan? Dalam keadaan badan besar macam tu, lari tak laju. <laughs> saya dah pergi saya pokok bunga. Tuan-tuan. Saya bagi kiasan tu, itu mendalam tuan-tuan. Saya, saya nak bagi tuan-tuan ni, bagi tuan-tuan ni, tuan-tuan tak boleh lari ke mana tuan-tuan. Tuan-tuan hanya ada bumi ni tuan-tuan. Dan hari ini kerana Islam kita disatukan, saya tak akan lari tuan-tuan. Di sinilah hidup mati kita di sini. Jika agama kita terancam ni, tak kira Melayu ke Cina ke India ni, kita wajib bertahan. Saya sebut tuan-tuan. Kita wajib dan mesti pertahankan. Dan saya dah cakap banyak kali lah. Kalau Ustaz Usyam bercakap macam tu orang tak kisah tuan-tuan. Tapi kalau saya bercakap macam ni. Saya memang mencari masalah. Tapi kita terpaksa terima. Sebab kita berpegang kepada. Ini Ustaz Usyam sebutkan tadi. Lima rukun Islam tadi yang pertama itu. Ya mengucap dua kalimah masyhadah dan kita berpegang kepada rukun rukun Islam, rukun iman. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Enam rukun iman ni. Kita mesti pertahankan. Saya minta tuan-tuan, perkara ini bukan main-main. Lawak-lawak juga tuan-tuan. Saya tembak-tembak juga. Ada dah ya. 
Tapi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan ni. Ya. Tuan-tuan kita bukan bercakap untuk hari ini. Tetapi kita bercakap soal anak cucu cicit kita ni. Dia nak ke mana? Apatah lagi di Pulau Pinang ini. Tuan-tuan mungkin nampak kita ramai di paksi ni. Cuba tuan-tuan pergi ke pulau tengok. Saya berhenti setakat tu dulu. Terima kasih. Masya Allah. Tuan-tuan. Jadi kasih yang dirahmati Allah. Itulah orang Cina Forum. Sana depan kiri. Dia cover semua tuan-tuan. <laughs> Dia makan habis tuan-tuan. Kita nak pergi mana? Di tanah kita. Melayu. Nama dia Malaysia. Malaysia. Bangsa Melayu. Saya bawa balik pada Turki. Turki. Bangsa Turki. Kan? Thailand. Bangsa Thailand. Macam doktor sebut tadi. Kita ada bangsa, ada agama. Islam, agama kita termaktub dalam perlembagaan. Kita kena pertahankan Islam. Dan saya yakin orang Cina ini. Masuk Islam umur 20. Minta kita pertahankan Islam. Tuan-tuan orang Melayu tak sanggup ke? Woi! Tak sanggup ke? Sanggup tuan-tuan dengan Islam ini. Sebab itu saya orang Siam. Kalau kena tangkap, tangkap dia seorang dia Melayu. <laughs> Aku balik Siam. <laughs> Nama saya Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Jawa Muhammad. Haji Jawa Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Vijot. Siam betul yang menyebabkan. Perut hijau. Hang? Hang Melayu. Hang kena. Hang kena. Aku kawan dengan dia. Tak mau kawan dengan Hang. <laughs> Tapi kita duduk di bumi ni tanah Melayu Malaysia. Apa nak jadi pun kita akan pertahankan bumi Malaysia ini. Tuan-tuan setuju tak setuju? Dan tuan-tuan kalau setuju, saya nak lancarkan kutipan derma. Alhamdulillah ramai hari ini. Ustaz, inilah pembangunan yang ada ni di Paksi. Ada dewan ini, ekon. Tuan-tuan, orang berikan tuan-tuan duit 100, 200 ribu untuk substation. Tu yang tuan-tuan boleh sejuk tu. Tidak tak boleh cover low voltage. Low voltage tuan-tuan, sekarang Alhamdulillah sejuk. Ustaz Ridwan T, tuan-tuan, ke depan, ke belakang, dia berasa panas, dia duduk kat ekon. Saya lagi dia pergi depan pula. Tak berpeluh. Inilah forum pertama kali saya tengok. Dr. Ridwan tak peluh. Haa oh, tuan-tuan. Ustaz-ustaz Mutama. Tak peluh tuan-tuan. Tak peluh tu orang derma 200 ribu tuan-tuan. Subsession. Saya nak minta tuan-tuan bubuh lah. Jangan kurang daripada 5 ringgit. Orang boleh bagi 200 ribu. 200 ribu subsession. Semua derma ni tuan-tuan 4 juta dah. Di belakang ada kolam renang. Ada shelly. Ada aceri tempat memanah. Ni baru ni kita menjadi Johan dan Nat Johan negeri Pulau Pinang. Tahun lepas menjadi Nat Johan kebangsaan memanah. Kita ada gelanggang futsal. Kita nak bina ni surau ni. Tak siap lagi ni tuan-tuan. Sebab apa? Baru ni tuan-tuan kempen BMF. BMF tu ada satu kedai Cina ni tuan-tuan. Ni live ni sebut. Dulu dia bagi hutang RM10,000. Kita bayar hutang. Dia naik RM20,000. Kemudian dia bagi kita kita bayar. Dia naik RM30,000. Kita boleh hutang sehingga RM50,000. Saya bagi tahu kat kontraktor saya, jangan ambil dengan dia. Kita bin MF, ambil orang Islam punya. Dia tak bagi hutang dah. Jadi orang Melayu tak berpumpu nak bagi hutang, tuan-tuan. Jadi kita dapat macam mana? 10 ribu aja. Bila lebih, 2 hari tak bayar, tuan-tuan telefon. Ustaz Amila, anak bayar. Dia kata, baru 2 hari kami tak boleh pusing dah. Dia kata, pusing lah kat mana pun, bagi boleh. Eh? Aku siam, aku cakap macam tu lah. Nak buat macam mana? Han kata, butuh kurang ajar macam tu. Alhamdulillah kita bagi ni kempen BMF ni alhamdulillah minyak tak boleh turun kempen BMF turun Tak ada BMF apa buy muslim first buy muslim first boleh turun minyak boleh turun harga jadi tuan-tuan dan lancarkan kutipan derma mari pelajar-pelajar kita yang pakai vest tu yang uh, muslimat alhamdulillah uh, mereka dah bergerak dah bubuhlah jangan kurang pada 5 ringgit siapa buh 5 ringgit kita tahan. Kita tahu duit yang pegang tu kita tahu. Hangat-hangat kita tahu dah. Siapa yang bagi tu. Uh, InsyaAllah. Oh, ini ramai malam ni Ustaz. Alhamdulillah ramai Ustaz. Di luar sana tu. Ni nak masuk ni tak boleh ni. Mereka kata suruh genjak. Genjak apa? Tak boleh nak genjak dah. Kecuali kami genjak ke belakang. Ampah main duduk atas stage. Lepas tu ceramah niri kami balik lah. 
Uh, adik-adik kutip, adik-adik ni pelajar-pelajar kita uh, yang pakai vest ni. Vest ni, ha, pecah-pecah adik, adik pecah adik. Orang perempuan ni tak cukup ni. Tolong, tolong, tolong. Perempuan tak boleh cover ni. Uh, selalunya makcik-makcik kita lah yang bagi banyak. Yang lelaki ni dia tarik, dia turun. Dia tarik, dia turun. Dia tarik, dia turun. Dia kira apa? Hak biru, hak biru. Dia tarik susah. Tapi yang makcik-makcik ni, makcik, kalau tak ada RM5, hilang. Ha, jalan, 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 jalan. Ha. Ha, ha, gedan macam tu, gedan macam tu. Kalau tak boleh, pelepas tu. Ha, pelepas tu. Ha, pelepas tu. Ha, pelepas adik. Beg pelepas tu. Adik, bah, lepaskan beg tu. Ha, bagikan makcik. Ha, ha. Lepaskan beg sampai ke belakang. Dah ada urus setia dah, insyaAllah. Sebelah tepi pun ramai lagi tu. Masya Allah, tu tepi tu. Dan dan tarik muka tu, eh, nampak? Ha. Tunggu adik, tunggu adik. Kutip, Masya Allah, malam ni. Kalau boleh dapat, RM20,000. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kos saya bagi tahu untuk sekolah ni setiap bulan RM56,000. Ustaz tak tahu apa? RM84,000. Saya RM56,000. Yuran budak RM300,000. 3 kali 5, ada 50 orang. RM15,000. Yuran saja RM15,000. Makan makan sehari RM10. 10 kali 5, RM500 sehari. 5 kali 3, RM15,000 makan. Makan tu hanya yuran. Ya. Gaji guru RM18,000. Ni elektrik ni RM15,000. Ayak RM16,000. Ayak RM6,000. Semua tiga lima puluh enam ribu Nak cari mana tuan-tuan Itu -tuan? yang kita ceramah mengata Ceramah ayat liuk Saya tak berani nak ambil tu mikrofon yang ustaz usamnya Ayat liuk penuh tuan-tuan Ini kawan-kawan semua tuan-tuan Tempat tuan -tuan. tuan -tuan. tuan -tuan. Kami kutub Melayu sama Melayu Cina seronok tu <laughs> tangan tangan ustaz tangan ustaz dia tak boleh nak genggam dan ni tuan-tuan jangan komplain lah dia pegang minum tangan kiri dia tak nak mampu nak pegang tapi biasa biasa tandang ni netizen ni kan dia tengok apa ustaz ni pegang minum tangan kiri dia, dia tak boleh nak pegang tu oh. nak pegang ni tak boleh tuan-tuan pegang boleh tak <laughs> tak, tak boleh nak ni nak ni jadi kadang-kadang tuan-tuan netizen kita ni macam tu lah ustaz ustaz ni jadi uh, habis lagi di belakang tu sampai habis, sampai belakang insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz, apa penyelesaian Ustaz? Apa penyelesaian? Sila Ustaz. Balun lagi Ustaz, balun. Balun. Aku geram ni, aku geram ni. Aku nasib lah pengurusi. Kalau penan mampu dia bawa aku penggeram nak buat dah. Sila, sila Ustaz, sila. Baru saya tahu yang duk berjuang Melayu ni atas mentah saya seorang lah, tuan-tuan. Siap dengan Cina ni sembang lah, tuan-tuan. Bila siap hentam Melayu Cina gelak sangat nak ada heran. <coughs> Jadi tuan-tuan, saya dok tengok Dr. Ridwan dia ceramah jangan tuan-tuan nampak depi depan depi belakang, depi depan depi belakang. Tuan-tuan tengok orang Melayu ceramah dok tang ni ah. Ya? Yang ni pi depan pi belakang, pi depan pi belakang, boleh pun pinang kat dia tuan-tuan kan. Kita dok tang ni ah. Ya? Jadi saya sangat-sangat tuan-tuan yang pertama setuju, yang kedua kadang-kadang saya kesian dekat Dr. Ridwan T. Demi bangsa Melayu dia bercakap, tuan-tuan ingat dia bercakap tu tak ada risiko ke tuan-tuan? Saya pertahankan Melayu, mak ayah saya Melayu. Adik beradik saya Melayu. Tapi Dr. Ridwan T dia pertahankan Islam, dia pertahankan Melayu tuan-tuan. Adik beradik dia macam mana? Tuan-tuan pernah fikir tak? Kalau bukan demi perjuangan sayangkan Islam, sayangkan Melayu, dia takkan cakap macam ni tuan-tuan. Sebab kesan buruk kepada dia lebih besar. Kita tak ada apa. Kita balik jumpa dengan abang-abang Melayu, jumpa dengan kak-kak Melayu, jumpa dengan pak menakam, pak menakam Melayu. Tapi dia ada. Tetapi demi sayangkan bangsa kita, demi sayangkan agama kita, dia sanggup mengambil risikonya tuan-tuan. Satu takbir kita berikan kepada Dr. Ridwan T. Takbir! Terima kasih banyak-banyak Dr. Kerana sanggup membakarkan diri Dr. demi kami. Sebab tu dia kata kat saya, saya tak terasa tuan-tuan. Walaupun kecil hati tu sikit-sikit lah -sikit, ya, kan. Tapi dia seronok. Tak apa Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sebagai pusingan kedua, saya nak ambil sikit dan nak bagi dekat Dr. Ridwan T. Malam ni dia lain daripada tikam batu. Tikam batu itu dia agak murung itu. Kan malam ni dia seronok saya pun seronok tengok dia. Jadi tuan-tuan gerakkan penyatuan ummah sebelum saya nak jawab soalan Ustaz Abdullah Khairi. Kita sebut penyatuan ummah bukan kita sebut penyatuan bangsa yang tu kena faham. Sebab bila sebut penyatuan ummah 
Puak-puak di AP ni dia melompat. Baru-baru di AP ni dia melompat di kalangan Melayu. Dia kata yang ni satu gerakan rasis. Kita kata kena faham. Penyatuan ummah bukan penyatuan Melayu. Bila sebut ummah, hang agama Islam merentasi bangsa. China datang. India mai. Siam mai. Dan Islam. Ni macam malam ni tuan-tuan. Penyatuan ummah. Ada Melayu, ada Siam, perut hijau, ada Cina. Tadi dia kata, bukan saya kata. Dia kata, hantar aku Siam, perut hijau. Dia kata, kan? Sini tuan-tuan nampak. Sebab tu politik, kita politik ummah. Yang ni saya nak bagi faham. Ramai di kalangan nak karumbi ni ustaz. Bila sebut kata penyatuan ummah, dia nampak penyatuan ummah untuk 5 tahun. PRU 15 habis. Salah tu tuan-tuan. Gerakkan penyatuan ummah yang sedang kita gerakkan sampai hari kiamat. Penyatuan ummah ni tuan-tuan sampai hari kiamat. Sebab tu orang kata penyatuan ummah ni di antara UMNO dan PAS. No. Yang menjadi kita kata permulaan kepada gerakkan penyatuan ummah ini dimulakan di antara UMNO dan PAS. Kalau ada orang amanah yang nak duduk dengan kita, silakan datang demi ummah. Kalau ada orang bersatu nak datang duduk dengan kita, silakan datang demi ummah. Kalau ada orang-orang PKR yang nak duduk dengan kita, silakan datang demi ummah. Kalau ada orang-orang Islam dalam DAP yang nak datang duduk dengan kita, silakan datang demi ummah. Sebab tu kita kena perkasakan tuan-tuan. Gerakan kita ni kita kena perkasakan. Hari ni bila kita nak buat untuk umat Islam penyatuan ummah, lepa ingat. BMF macam apa nama Ustaz Abdul Khairi kata tadi, lepa ingat. Jo BMF, BMF apa? Kita nak beli buat barangan buatan Malaysia. Kita kata bukan boikot hak orang Cina, orang India yang bukan Islam dak. Kita kata utamakan produk Islam. Kalau ada Tanghun yang dibuat oleh orang Cina Muslim Beli Kicap dibuat oleh India Muslim Beli Utamakan yang Islam Bila utama yang Islam Halal tu dah tentulah tuan-tuan Ini banyak lama mana dah kita duduk makan produk Orang Islam Makan-makan-makan Dia berkata ada babi Barang oh babi pula dah Makan-makan-makan yang ni lemak babi Lemak babi pula Banyak mana dah babi tuan-tuan makan Daripada muda sampai ketua, kumpul-kumpul pasal empat ekor babi kita makan dah tuan-tuan. Sikit-sikit empat -sikit, ekor ada dah. Tu yang jadi babi seorang-seorang tuan-tuan. Orang, orang yang babi duduk ada ke orang Islam. Duduk makan. Sebab tu kita kata utama ke produk Muslim. Jadi tuan-tuan, kita dah tengok masalah. Saya dah sebut masalah. Dr. Ridwan T dah sebut masalah. Bagaimana jalan penyelesaian masalah? Kita nak jaga Islam ni balik. Tidak lain dan tidak bukan. Jawapan dia, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Islam. Farudduhu ilallahi wa rasul. Balik kepada Allah, kembali kepada Rasul. Ini dah jalan penyelesaian. Kaji balik Islam. Udkhulu fisil mikafah. Terima Islam ni secara keseluruhan. Tentu hari ini kita diganggu ataupun kita cuba diserang oleh pok-pok Yahudi Nasrani ni tentu. Allah Ta'ala sebut dah. Walan tarda angkal Yahud. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tarda angkal Yahud. Orang Yahudi ni tak pernah reta dengan kita. Buat Nasrani tak pernah reta, tak pernah berpuas hati dengan kita. Selagi mana mereka tidak boleh merosakkan kita, tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Kelang. <coughs> saya sebut benda ni, tuan-tuan. Malam ni saya ulang balik. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana orang Yahudi Nasrani ni, tuan-tuan. Mereka nak pusingkan kita. Nak bagi umat Islam ni lemah. Lepas tanam kepada kita satu racun sekuler yang cukup kuat dalam pemikiran kita. Apa dia? Ni ustaz, ustaz tak biar terlibatlah dengan politik. Ustaz nak mengajak-mengajak sudahlah. Ustaz tak biar ada duk cerita dalam politik dalam masjid. Ni racun yang pertama tuan-tuan. Saya mengajak di satu masjid, saya kena buang dah masjid tu di Pulau Pinang. Belah Semarang Jaya. Masjid Taman Seminang. Dulu saya duk mengajak, depa buang saya tuan-tuan. Lepas tu mereka kata saya lari. Saya tak nak lari. Jadi tuan-tuan kata, lari tak larat. 
Nak lari buat apa? Mau lari pun dapat tangkap. Kan? <laughs> Mau lari pun dapat tangkap. Macam cerita Tok Guru Silat lah. Dia tak puasa bulan Ramadan. Ada seorang Tok Guru Silat. Dia tak puasa bulan Ramadan. Dia pergi makan dekat kedai. Lepas tu game dia buat agama pergi sabu. Pergi pergi sabu orang semua lari. Dia yang tak lari. Dia ada rile. Pergi pegawai agama tu. Abang cik, kami pergi buat agama ni. Tak lari ke? Ha, dia kata nak lari. Tengok kaki ya. Dia tu guru silat. Eh, hey, lepas kata Pak Cik tak lari kami tangkap masuk dalam van jenazah. Ha, lari apa tengok kaki ya. Pak tu selak-selak tengok-tengok kaki kudung tuan kena kerak kencing manis dua-dua. Dia nak lari apa aku mai borong tolak, hak tolak aku tu lari kudung tani dia kata. Nak pergi mana? Mau dia duk lari pun lepas boleh tangkap. Macam saya lari dak aku duk tentu lah tak lari pun tangkap. Saya duk mengajak lu saya duk hantam baik punya hantam. Satu orang tu ni mai kata kat saya, saya nak cerita cerita. Dia kata ustaz. Ustaz mengajak mengajak betul sudah lah tak ya duk kona-kona. Mengajak betul sudah lah. Saya kata haji, hak betul sampai tak kona ni bukan orang, babi ah saya kata kan. Sebab tu orang tu tua besar. Kalau hang masuk hutan babi ligang kat belakang, hang lari kena kona-kona, bab lari ni babi ni lari betul ya. Dia kata ikut suka ustaz ni tu. Tiga bulan lepas tu kena buang. Tuan-tuan, buat-buat si kula metanam dalam pemikiran kita. Agama suku, politik suku. Tak benar. Tak betul. Bila saya cakap politik, Ustaz Abdullah Khairi cakap politik. Dr. Ridwan T cakap politik. Dia pamai. Ni, tiga-tiga orang ni. Ustaz duk cakap apa politik. Ustaz-ustaz sudahlah. Ni Tok Guru duk main politik apa. Tok Guru mengajak kitab. Sudahlah. Saya nak tanya balik tuan-tuan. Rasulullah ni tokoh politik ataupun tidak? Tuan-tuan cuba fikir. Sebab tu yang Allah Ta'ala kata. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Uswatun hasanah Semua ada pada Rasulullah Hang nak cari ikutan yang terbaik Cari dekat Nabi Saya nak jadi guru yang terbaik Contoh Rasulullah Saya nak jadi ketua tentera yang terbaik Contoh Rasulullah Saya nak jadi ahli perniagaan yang terbaik Contoh ada pada Rasulullah Saya nak jadi pendakwah yang terbaik Contoh ada pada Rasulullah Nabi tak takut nak cakap benar-benar tak takut nak takut nak tambah tuan-tuan. Takut pun mati, berani pun mati. Tuan-tuan nak mati dalam keadaan takut ataupun berani? Nak mati lawan di AP ataupun jadi baru di AP? Fikir. Sebab tu saya kata ni bukan zaman duk main duk ceramah, duk cerita bak keluarga bahagia dah. Nak bahagia apa kalau negara dijajah oleh puak kapiak? Dia takut nak cakap, ah, tuan-tuan ya, dalam akhirkan sebuah keluarga bahagia, tuan-tuan makin pergi buah penerajang tengah belakang. Duk kira keluarga bahagia lagi Ustaz. Ha, di AP nak tawan negara, duk kira keluarga bahagia lagi. Tak maaf lah saya. Saya, dia Dr. Ridwan kata kita, dia lebih Melayu pada saya betul ya. Kan? Saya tak boleh mau duk cakap lapik-lapik aku tak puas. Jadi balik aku tak tidur tak lena. Dia ni bukan zaman duk tarik rambut dan tepung dah ambil tepung pi sepak dekat muka lah. Aku boleh tahu. Tidak dia tak tahu beza mana tepung mana rambut. Pegang tu segenggam pang bagi depan muka. Ha, hantau pun kata tepung. Nak ceramah takut, nak cakap kebenaran takut, takut apa? Lepa nak buang kuliah, buang ah. Ha? Ah macam doktor Ridwan dia kata ada aku kisah. Takut apa tuan-tuan? Ada orang pula takut tok imam takut ketak ngah. Tengok-tengok jabatan agama telefon, telur sentuh dia tanggung. Tu tu. Kan? Sentuh tu. Habis-habis cakap dia rasa nak termuntah. Aku ni silap makan apa? Pipi scan doktor kata telur dok kangkung saya bang ni. Takut. Nak tahan mentakut. Saya 
bila dapat surat jabatan apa majlis agama tuan-tuan. Baru ni pi selangok kawan-kawan tanya. <coughs> Jana ustaz, ustaz boleh ceramah lagi tak? Ni surat kata bagi ustaz masuk. Saya kata tak boleh masuk surat, orang boleh. Bila jadi macam ni ustaz? Hak yang berani ni masjid-masjid amno. Boleh pak tak heran. Telefon kita ustaz macam mana? Saya kata tak apa tengok macam mana. Mai kita lawan takut apa? Sembang terus. Oh, masjid amno. Saya kata nak haram tengok ah. Ha? Hang tak apa dah sembang nak kena tangkap aku bukan hang. Ha? Dia masjid pas dia masjid pas dia silah ya ya jalan macam biasa. Janduk ada ada jalan macam biasa. Dah lama dah berjuang dah tak lahat. Amno ni baru nak berjuang mai takut apa? Takut apa tuan-tuan? Ini bukan zaman kita takut. Ni zaman kita kena bangkit. Pertahankan Islam. Belajar Islam. Pertahankan Islam. Lepas ni masjid-masjid wajib bercakap bak politik. Ustaz-ustaz kena bercakap bak politik. Bila kita dah buat lagu tu, jangan dah bercakap bak politik lah. Tak dah bercakap bak politik. Akhirnya, orang Islam dia tak nampak bahawa politik ni satu benda yang penting dalam hidup dia. Sebab kita nak jaga Islam, kita kena ada kuasa politik, tuan-tuan. Kerana kita dah kata politik tak penting. Hari ni, tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan cuba balik, bilang. Ahli parlimen dalam negara kita, Malaysia, yang dikatakan negara Islam, ahli parlimen kita ramai orang Islam ke ramai orang kapiak. Kita tak ada kuasa. Tuan Mahathir dia nak buat apa? Dia pun ada kursi banyak mana ya? Dia bercakap lepas lawan. Dia bercakap lepas lawan. Lah tak ada apa-apa nama. Ada apa nama tu lah. Kita merasakan apa nama. Bahawa apa nama. Lah kali buat Kongres Melayu Bermaruah. Ajak kita. Kita kena ada kuasa. Hei, dengar saya nak abang ni. Yang rakam-rakam ni abang. Kalau ada orang yang jabatan agama, tak payah duk main rakam lah. Audo kuliah ada, dengar di rumah. Main duk rakam bawah lagi. Saya nak abang, Islam bukan gila kuasa. Tetapi Islam nak ambil kuasa daripada orang gila. Setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Kita nak ambil kuasa daripada orang gila. Kita bukan gila kuasa. Kita dah bertolak angsur yang cukup banyak tuan-tuan. Akhirnya kita ditolak berangsur-angsur. Kita duduk dalam negara. Kalau Melayu ni resis tuan-tuan. Jangan harap bangsa lain nak duduk dalam negara kita. Jangan harap agama lain boleh beramal dalam negara kita. Saya pernah duduk di taman. Saya pernah lepas-lepas menikah. Saya sewa di rumah taman. Rumah saya tak siap lagi waktu tu. Duduk di taman masa tu. Kawasan taman saya ni, ada lebih kurang, yang lorong saya ni, ada lebih kurang 10 buah rumah. 4 buah rumah Cina, 6 lagi Melayu. Ada satu kematian. Taman kami tu, lorong kami tu, satu Cina ni dia mati. Dia meninggal. Tanya Dr. Ridwan ti, dia tahulah agama dia lama. Berapa hari dia pasang banyak, duduk buah kemah depan rumah tu lah. Duduk pasang zikir dia siap mikrofon speaker. Sampai anak boleh apa? Empat lima hari yang tu yang aku duduk dengar. Oh, metobu. Bunyi lebih kurang lagu tu. Tanya dia. Duduk dengar yang tu 24 jam. Oh, metobu. Oh, metobu. Balik ceramah. Oh, meto. Nak mengkik miak subuh. Oh. Kira satu pagi itu saya baca kunut. Oh, meto. Mana pula aku ni? Allahumma dini tak keluar. Oh, dah dua dengar yang tu ya. Enam buah rumah kami tak ada siapa pun yang keluar suruh dia stop zikir tu. Zikirlah. Kita faham bila hidup dalam negara yang berbilang mangsa. Tapi pasal apa bila hampa ada kuasa sikit, hampa tarin mula tumbuh sikit, hampa nak korang ajak dengan kami pasal apa? Ni, tuan-tuan, jalan penyelesaiannya 
orang Islam kena faham politik. Kena faham politik. Tanda cuba tengok bila kita tak faham politik. Jadi apa nama? Kematian ahli parlimen Tanjung Piai. Berapa ramai di kalangan orang-orang kita ni dia dok sangka umur 18 la dah boleh mengundi dah. Automatik. Eh dia kata parlimen dah lulus, kita kata parlimen dah lulus tetapi belum diwartakan. Berapa ramai lagi tuan-tuan? Ni anak-anak muda. Yang tidak daftar mengundi. Berapa ramai lagi? Sebab racun ni ditanam orang Islam dia nampak politik ni tak penting. Alah tak apa eh bagi lepak eh kita tak payah eh duk gelintir rokok dah noh. Tak ada duit heran eh penyatuan umat boleh kat kita eh. Lepak ada apa orang? Ada baru tu. Orang Melayu ni minta maaf lah saya nak cakap. Ni saya nak kata kau orang Melayu. Orang Melayu ni buta politik. Betul ke tak? PRU 14 saya terlibat dalam duk turun kempen apa? Kita turun pi dekat kemah-kemah ni apa merkah-merkah ni ceramah kelompok. Belong tu dulu tu mi dengar ah oh, mi tak ada ceramah. Dia minta aku ada. Jana abang long boleh menang kata ni. Hai, hey, boleh ha. Hey. Ni pada apa orang? Ustaz tengok bendera kita kelam. Boleh boleh tidur dah menang kan. Esok mengundi hak tempat dia tu kalah dulu tuan. Dia cula penyokong, dia tengok bendera. Allah, Melayu kita ni tuan-tuan letih. Ni duk main dengar ceramah ni, kita pun kung, 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 kung. Kalau tak daftar mengundi, tak guna. Faham ke tak ni? Ni balik daftar mengundi, yang mana yang cukup umur. Kalau pilihan raya jadi dalam masa terdekat ni tuan-tuan, berapa ramai anak-anak muda kita yang tak daftar mengundi? Lepas ni kita buat program Panggil SPR Buka kaunter Daftar mengundi Di tempat kita Mau dengan duk semangat Oh balik dia Puas malam tu Puh Lepa punya taru Siapa beram tu Dia kata tiga orang ustaz Aku tak kena nama yang aku tahu Melayu Siam Cina Tiga orang duk beram malam tu Dia Puh Puas tu oh. Tak lepas kata apa? Tak tahu puas yang lepas bubuh kira. Kira pihak kena teruk malam tu dia bubuh. Tak lah dia bubuh semua tu dia kata apa? Tak tahu tapi puas yang malam tu dengar kira sedap. Dia bubuh. Tak bodoh weh. Duk puas dia bubuh. Duk puas dia bubuh. Duk puas dia bubuh. Dia bubuh apa? Haram tak tahu apa. Dia tahu seronok ya. Dia balik dia cerita orang ramai. Dia balik dia kata lepas bubuh zakat anak tu ya. Tolong. Celekkan minda. Lepas ni kita kena ambil point sikit pasal politik. Boleh dah tuan-tuan? Demi Islam. Kita buat apa pun demi Islam. Letak demi Islam. Apa jadi-jadi ya? Demi Islam. Apa nak jadi-jadi? Apa nak kena-kena? Sebab kita nak mula tengok tuan-tuan. Islam yang mewarnai politik negara. Ini negara Islam. Majoritinya orang Islam. Berapa tadi Dr. kata 18 juta? Daripada 32 juta? Tuan-tuan, kalau kita tidak mewarnai politik negara, siapa yang nak mewarnai? Sebagai penutup. Pukul 11 suku dah. Dah lah. Balik. Tidur awal lagi malam ni. Pergi Dr. Ridwah Hayun sampai pukul 12. Kita balik. Ha, kalau dia nak suruh sampai pukul 2 siang ni, bagi dia seorang. Kami tak mahu. Bayak dekat pukul 12, nak suruh tutup cakap pukul 2, mampu ya? Mana ni? Jenis siam je, lalu tu danuk pukul satu, baru tidur kan? Kita dia nak suruh ikut dia. Kita tak minta, macam Dr. Rituan kata tadi lah, dia pergi ceramah di Singapura, dia tak pernah minta, saya pun tak nak minta. Prinsip dia mudah, bagi yang ambil, tak pergi ikut tunggu. Jadi saya nak tutup lagu ni, tuan-tuan. Saya malam kemarin duk kelebek-kelebek handphone, saya baca satu penulisan seorang pengkaji politik di Mesir. Dia lebih kurang Dr. Ridwanti. Kalau di Malaysia ni macam Dr. Ridwanti lah. Di Mesir, nama dia Dr. Muhammad Mamduh bin Hashim. Dia cerita enam faktor kenapa 
Yahudi boleh menawan dan menakluk Palestin. Tuan-tuan kena ingat Yahudi ni dia bukan dan negara tuan-tuan. Israel tu negara haram. Yahudi bukan dan negara. Dia bubuh nam. Bila dia bubuh nam, saya tengok inilah yang pok-pok kapi harbi di AP ni duk buat di Malaysia tuan-tuan. Yang pertama antara dia dia bubuh nam, saya ambil yang pertama lah untuk tuan-tuan muda faham. Yang pertama Yahudi offer tanah-tanah orang Islam Palestin dengan harga yang tinggi. Habis dia jual. Habis jual. Tuan-tuan kalau duduk kau belah lubuk Mariam ni nak jual tanah pastikan orang Islam. Mai tanya Ustaz Abdul Khairi ni maklum nak jual tanah tu Ustaz boleh ambil tak? Kau Ustaz nak buat mahal tapi kau nak buat apa ambil lah. Kalau di offer harga murah orang bukan Islam offer harga mahal bagi kat Islam. Ni mufti lambat nak nak buat keluar fatwa mesti nak buat keluar. Menjual tanah kepada orang bukan Islam hukum dia haram setuju ataupun tidak biar kita tak makan mentega darah tak apa jangan tanah air kita dijual kepada orang tuan-tuan ayat Dr. Ridwan tadi ni nampak melawak tapi di kamu dia kata kalau jadi apa-apa dia ada tempat boleh lari kita bunyi melawak tapi dalam tu Ha, tuan-tuan tak faham ah. Jadi apa-apa dia boleh pergi China, kita nak pergi mana? Nabi Indonesia. Sampai dekat tu lepak kata bapak butuh apa? Butuh hang. Ha, nak kata apa? <laughs> Sampai dekat airport dia dengan kita. Bapak butuh apa? Butuh hang. Ha? Tak ada nak turun dia terajam tak ke terbang balik balik dia tu. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Jangan duk gadai tanah ayak kita pada orang. Ambil pengajaran apa yang berlaku di Palestin. Akhirnya tuan-tuan cuba tengok nasib orang Islam di sana macam mana. Satu bangsa tak ada negara. Akhirnya boleh tubuh satu negara yang menakluk negara asal nama dia Palestin. Yang kedua racun yang mereka letak politik suku agama suku. Ha, ni lepas tak politik sebelah agama sebelah umat Islam tak minat untuk berpolitik tuan-tuan cuba tengok anak-anak muda kita lah tuan-tuan dileka dengan PUBG betul ke tak? anak-anak muda kita tengok dia duduk dalam bilik tak tahu dia duduk cakap dengan tuan-tuan weh aku duduk belakang ni weh aku nak kena tembak ni dia duduk di Pulau Pinang dia boleh main game dengan kawan dia di Selangor pukul 4, 5, 6 pagi baru lena anak-anak muda di dengan dia tak pernah kaji tentang politik negara. Ni tuan-tuan duduk dalam Pulau Pinang. Tuan-tuan pernah fikir tak macam mana kita nak ambil balik Pulau Pinang ni tuan-tuan? Jangan guna perkataan mustahil dah ustaz. Jangan! Tuan-tuan kena tahu di Pulau Pinang ni tuan-tuan majoriti masih bangsa Melayu. Apa tuan-tuan ingat boleh kat lepas ke? Pulau Pinang majoriti kita lagi. Mustahil ke kita nak ambil perancangan? Tuan-tuan nak buat apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat apa? Tu, eh, saya nak cakap dalam ni. Hang kata 200 ribu kan? <laughs> tak tak dia kata 200 ribu. Dia sembang kemai kan? Ustaz, awak keluar balik dalam bunga tu, Ustaz. <laughs> sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Tuan-tuan pernah kaji tak pula pinang ni kita nak buat lagu mana, Tuan-tuan? Kursi mana yang kita boleh pindahkan undi? Kita nak pindah daerah mengundi, kita nak pindah mengundi kursi mana yang berpotensi Melayu Islam boleh menang? Tentu pernah kaji tak berapa kursi dalam pula pinang, mana kursi yang kalau kita pindah undi, kita boleh menjadi... Juara kita boleh menang. Tentang menang tak? Kita tak fikir. Kita tak atur strategi. Hak kita tahu duk serembang, gedegang, gedegang di kedai kopi. Anak-anak muda kena buat kajian politik. 
Ni anak-anak muda. Saya nak pesan. Pi Aryu ke-15 yang akan datang menentukan nasib masa depan kita. Pi Aryu ke-15 menentukan bagaimana nasib kita di masa depan. Pi Aryu ke-15 menentukan nasib Islam di mana tuan-tuan. Sebab tu penyatuan Amno dan PAH jangan duk bimbang bab kursi. Tak payah tanya. Baik nak duk tang mana, calon ni nak duk tang mana, calon ni nak duk tang mana, tak payah tanya. Yang tu serah kepada pucuk pimpinan. Amno dan PAS biar lepas fikir. Kerja kita atur strategi. Macam mana kita nak rampas balik Putrajaya, macam mana nak rampas balik Pulau Pinang ke tangan orang Islam. Boleh ataupun tidak? Kena atur strategi. Itulah politik Rasulullah. Tuan-tuan Rasulullah dia keluar pi ke Madinah di Yasrib dalam peristiwa hijrah dia mencatur politik akhirnya Islam dapat menakluk kembali Mekah tuan-tuan bacalah sirah belajar daripada sejarah ingat saya nak abang tuan-tuan kalau kita tidak belajar daripada sejarah sejarah akan mengajar kita saya ulang balik kalau kita tidak belajar daripada sejarah sejarah akan mengajar kita sebagai penutup sebagai penutup cuba tengok bagaimana Rasulullah menjadi seorang ahli politik pemimpin tuan-tuan dalam peristiwa hijrah ketika nak keluar daripada Mekah Nabi dia tak keluar dulu dia suruh umat Islam keluar bagi habis akhir baru dia keluar risiko dia tanggung buat ke pihak Quraisy bukan nak cari umat Islam yang mereka nak sekat kalau boleh mereka nak bunuh adalah Rasulullah Nabi perintah umat Islam, hampa keluar hampa bis selamat diri hampa kalau mereka tahan hampa tengah jalan tanya aku, hampa kalau mereka aku masih ada di Mekah hampa selamat, risiko aku tanggung saya nak tanya tuan-tuan hari ini pemimpin-pemimpin politik yang mewarnai dunia politik Malaysia ada tak perangai lagu Rasulullah risiko aku tanggung, bahagia hampa tanggung, tobat tuan-tuan cuba tengok isu payah jarah bila kena kepada orang Islam macam Dr. Ridwan dikata tuan-tuan cuba tengok nah, di Selangor isu kuil di sivil dengan apa yang berlaku kepada orang Islam di bayar jarak tuan-tuan ingat kuil sivil mahkamah mengeluarkan perintah kosongkan tempat tu pemaju sediakan tempat baru untuk dibuat kuil baru tuan-tuan lepa pindah ataupun jadi rusuhan tuan-tuan mahkamah dah perintah keluar Pemaju sediakan tempat baru Pi buat kuil Lepa pertahankan kuil Lepa sampai jadi rusuhan Terkorbannya seorang anggota bomba Yang bernama Muhammad Adib Allah Yarham Isu payah jarah Perintah mahkamah tak keluar lagi Halau Ayuh keluar Ropoh Rumah Kemah pun tak bagi. Kita difahamkan kemah yang tempat orang Islam, orang Melayu tu berlindung tuan-tuan. Didirikan oleh orang ramai. Dalam keadaan jerebu yang tebal. Anak-anak kecil tidak menghirup jerebu. Orang-orang tua menghirup jerebu. Saya nak tanya kuil di sifil hari ini ada ke tak lagi tuan-tuan? Bila Islam tidak memerintah, ini yang terjadi tuan-tuan. Sekurang-kurang kalau kami orang agama ni Orang agama ni Kami ni Kurang-kurang kalau kita perintah Kita tahu halal haram dosa Pahala syurga neraka Ni Pak Ariu pula Dr. Ridwan T kena masuk jalan Tak kesudah mau kita duduk hingat Kau tak ni lah Suara ni kena duduk dalam parlimen Hak ni tak apa kaya lah Kita bagilah dia SU politik mana-mana Menteri boleh lah kan tak boleh, siam mana boleh masuk kan? tak ada, parlimen Malaysia tak ada siam Cina ada lagi siam tak ada, orang Melayu takkan bagi kan? duduk danok boleh jadi ahli parlimen danok boleh Allah musalli ala Zainal Muhammad ni, jenis-jenis derah ni kena masuk tanding lah, mau duk hingat kat atas kursi kuliah ni tak boleh ke mana betul ke tak tak boleh ke mana, Nuzat kena masuk ni, bagi saya tak apa, saya menteri pertahanan ni, lepas doa ni, nasib ke mana ni tuan-tuan ni saya akan nabak ke pucuk-pucuk pimpinan, kena tengok orang lagu ni kita ingat kat kuliah, kang, kang, kang lepas kat, haram tak boleh masuk, tu ya eh? 
Yang sekat jabat agama, jabatan agama. Betul ke tak? Lain kali di AP kata, tak ratu lah tu. Ingat, ingat, ingat. Kita suruh buang kuliah. Kek majik pun kan. Berani penakut. Tu lah. Tak ke mana tuan-tuan? Jadi kena ingat. Kita atuk balik strategi. Insya Allah, Pi hari yang akan datang. Pastikan Islam kembali menakluk bumi Malaysia. Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Dengan syarat tutup sengketa. Tadi Ustaz Biyak Allah khairi tanya penyelesaian. Kembali balik kepada Islam. Fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul. Kena letak Islam di depan. Sengketa kita tolak di sebelah. Insya-Allah pi hari akan datang kita akan memerintah semula bumi Malaysia. Takbir. 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 Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak tangguh uh, satu elan habis ceramah forum malam ni, tuan-tuan keluar, tuan-tuan cari Dobi belah mana tak Dobi? Dobi belah tu. Tentu ada meja jualan daripada Yayasan Ariada. Kita ada bawa top koko. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana tuan-tuan. Ha? Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali serta serbuk dia diterapi oleh ulama. Sekilo 19 ringgit, setengah kilo 10 ringgit, 20 secet satu beg 20 ringgit. Dia tanya khasiat apa dia ustaz? Khasiat top koko yang saya buat minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali ni maklum. Khasiat pertama siapa minum hilang dahaga. Tak percaya try tengok. Ada anak-anak ketegak, suka melawan cakap, seusia awal 2 tahun amalkan. Anak-anak yang nak ambil periksa, amalkan maklum. Maklum, paklum, hal letih, amalkan insya Allah berada di luar sana. Barang siapa yang tidak membeli produk saya, maka pendeklah umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, saya tak mau panjang. Saya nak uh, Dr. Ustaz Ridwan T, kita buat pengulungan forum kita malam ini. Uh, serah pada Ustaz, silakan Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi uh, Tuan-tuan pun sekalian Payah nak bercakap uh, malam ni Saya jarang forum dengan Ustaz yang suka mencarut <laughs> Saya bila dia bercakap uh, Carut ni saya jadi seriau lah Tuan-tuan pun kan tapi lama-lama saya duduk menung kata-kata ustaz tu. Ustaz duk bawa cerita Palestin. Saya memandang ke pulau tuan-tuan. Tak kita duk pandang Palestin jauh-jauh pasal apa? Tuan-tuan tengok pulau tu. Pulau tu tuan-tuan nak cerita anda sejarahnya. Kepunyaan Sultan Kedah. Rakyat sultan sudah menapak di pulau sebelum Francis Drake datang lagi. Pasal apa pulau tu jadi macam ni sekarang ni? Tuan-tuan jual tanah dia. Ni Cina ni mula marah ni tuan-tuan. Sama juga di Palestin. Orang Palestin jual tanah kepada ya? Yahudi. Tuan-tuan tengok dulu di Pulau Pinang. Berapa banyak tanah orang Melayu. Bukan Pulau Pinang seberang ni. Pulau tu. Dan tuan-tuan tengok hari ini Berapa banyak tanah kepunya orang Melayu di pulau itu Dan Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan ni Kalau perangai kita terus macam ni Jual tanah Tanah rezab hilang Tuan-tuan tanggung dosa ini Saya nak sebut tuan-tuan ni Ustaz Ustaz uh, Usiam sebut tadi, saya nak sambung ya tuan-tuan. Ustaz ambil ceramah memang tak ada apa. Saya ceramah tuan-tuan, adik beradik tak bertegur dah. Dia tanya kita balik, pasal apa kamu tak bela bangsa kamu? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Saya jawab balik aja. Kenapa kita tidak menghargai sedikit kebaikan orang Melayu? Tuan-tuan dah sebut tadi. Jiran dia empat buah rumah kematian. Tiga hari, lima hari, tujuh hari. Kita tak kata apa pun. Baiknya orang Melayu. Kubak kita banding dengan kubak mereka. Ni tangan saya ni.
Tak ada apa sebenarnya. Cuma dia bengkak aja. Bila geram dia naik semeter tu. Tuan-tuan tengok kubang siapa lebih besar. Kubang siapa lebih tinggi. Dan dia buat kubang di mana? Bukan di kawasan dia. Tapi kawasan orang Melayu. Ekonomi negara kita. Tuan-tuan. Kalau kita tak pergi kedai mereka. Beli barang mereka. Macam mana boleh 70% kekayaan berada di tangan mereka? Saya kata tengoklah sedikit. Hargai sedikit kebaikan orang. Orang Melayu. Hang dok cerita tadi tentang babi. Lari serik. Saya tak tahu tuan-tuan. Tapi kecil-kecil orang -kecil, babi. Ah, saya puas duk menung tadi duk cerita babi betul ke ni kita yang bela babi tak boleh cakap <laughs> saya nak sebut tuan-tuan saya buat kandang babi bela babi di kampung orang Melayu tuan-tuan orang Melayu tak kata apa pun Saya nak ceritanya baiknya orang Melayu ni. Tu sebab bila saban kali saya bercakap ini, saban kali saya menulis ini, memanglah ada risiko Zat. Sakit tuan-tuan, mulut cakap seronok lah. Tapi hati sakit ni. Nak cakap dengan mereka, nak terangkan pada mereka, cuba hargai sedikit. Kebaikan orang Melayu ni yang telah dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam menjadi anutan kita. Kalau ditakdirkan orang Melayu lagi ini tak masuk Islam, sudah lama ditendang keluar tuan-tuan ni. Tuan-tuan saya nak cakap bagi tahu. Negara kita berbilang menjadi berwarna-warni ni berbilang kaum disebabkan oleh jalan laut ni tuan-tuan. Sebab kita dipisahkan oleh air, oleh benua Lautan, betul tak tuan-tuan bukan? Kemudahan kapal je ini yang menjadikan orang singgah. Singgahkan kita ini jadi berbilang kaum. Berbilang bangsa, berbilang ah, agama. Kalau tuan-tuan tengok dari segi sejarah penghijrahan ni, Orang yang mendatang ke alam Melayu ni, Paling ramai adalah orang Melayu menerima orang bukan Islam. Di Siam, sedikit je ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di Siam, ada 3% di orang Cina. Di Myanmar pun boleh katakan hampir tak ada orang tak singgah pun. Di Indonesia sikit, Filipina sikit. Yang paling ramainya negara kita ni tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan kalau tengok sejarahnya, kedatangan dia satu ketika sudah melebihi daripada orang Melayu. Kalau orang Melayu tak lawan ketika itu, kita tak tahu apa akan jadi kepada negara kita ni. Saya nak sebut gini tuan-tuan. Dengan Islam lah. Hati orang Melayu jadi lembut. Hati orang Melayu jadi lembut. Jadi jadi baik. Hati orang Melayu nak sebut apa ni? Bersedia menerima tetamu. Sebab itu tuan-tuan tengok negara kita jadi macam ini ni. Disebabkan hati budi orang Melayu. Yang Allah telah Islamkan. Yang telah menyebabkan hati kita ini. Bersedia menerima orang lain. Sebab itu tuan-tuan bila saya cakap, bila saya jumpa mereka saya bagi tahu nilailah sedikit walaupun tidak banyak, kalau tak mau banyak sedikit. Tuan-tuan pergi cari kat dunia ni mana ada sekolah. Tuan-tuan tengok di, di dunia lain tak ada yang ada satu sekolah aja. Tapi di negara kita ini kita terima sekolah-sekolah. Mereka yang men, mendatangi alam Melayu ni dia ada sekolah Cina, sekolah Tamil dan sebagainya. Tuan-tuan perhatikan tu. Negara lain roboh habis dah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Inilah kebaikan kita ini. Yang mesti dihargai oleh mereka. Tapi tuan-tuan nampak. Makin kita banyak bercakap. Makin tuan-tuan nak perkenalkan jawi yang saya cakap tadi. 
Daripada enam muka pergi tiga muka. Daripada tiga muka nak ambil tak apa, tak ambil tak apa. Tentang perhatikan. Semua ni punca dia sebab dia sebabkan kita tak ada kekuatan. Bila Ustaz Khairi tanya saya nak sebut ni, apa kita punya resolusi yang terakhir? Apa benda yang perlu kita buat ni? Supaya kita dapat bina balik kekuatan pada masa dah, dahulu ni. Saya nak sebut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih lagi melihat sesama kita, sesama Melayu ni, sesama saudara ni sebagai musuh. Kalau tuan-tuan masih melihat ini, tuan-tuan boleh berbaik dengan orang bukan Islam, tapi tuan-tuan tak boleh baik sesama kita ni. Kalau perangai itu masih ada, saya tidak yakin. Kita boleh capai apa yang kita nak pada malam ini. Berbuih mulut macam mana pun cerita. Kalau kesedaran itu tak ada, tuan-tuan tengoklah apa akan jadi pada masyarakat anak-anak bangsa kita pada masa akan datang. Kedua, saya nak minta tuan-tuan ini. Ya. Apatah lagi tuan-tuan tinggal di Pulau Pinang ni. Tuan-tuan nampak sendiri apa yang berlaku ni. Ya. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Di depan mata tuan-tuan ini. Dan di pulau itu tidak mustahil jadi Singapura. Saya, saya melihat kepada keadaan hari ini, tuan-tuan. Saya nak, saya, saya, saya nak, saya nak sebut ini. Tidak mustahil. Kita akan kehilangan. Saya nak sebut. Pulau yang seterusnya. Setelah kita hilang Singapura. Ha, nak sebut ini. Nanti sebut panjang-panjang tak boleh juga. Saya tak berani seperti Ustaz Usyam ni, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kena sebut juga. Ya. Kalau tuan-tuan... Nak mengulangi lagi peristiwa yang telah berlalu ni tidak mahu melihat ingat jadikan ia sebagai satu pengajaran sebagaimana Allah sebut fakta biru ya ulil absar Allah kata Allah beri amaran kepada kita ambil pengajaran daripada peristiwa sejarah yang telah berlalu kalau tuan-tuan tak ambil istibar juga tuan-tuan biar macam tu aja tuan-tuan tahu di itu masalah Tuan-tuan tak cuba selesaikan, tuan-tuan biarkan macam tu saya bimbang. Saya ustaz saya cukup cukup takut ini. Ya. Kita umat Islam ni orang Melayu ni dia mudah lupa ustaz. Tak tahu ustaz macam mana saya tak tahu. Tapi Cina mudah ingat tu. Saya 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 nak sebut ni, dia semangat mula-mula je ustaz. Dia dengar pada malam ini betul balik dia tak tak tak. tak. Dia dia buat saya nak sebut macam mana tak tahu tapi tuan-tuan dia mudah lupa. Ha, bila timbul isu lain nanti, dia mudah lupa. Saya saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan ni. Kalau tuan-tuan tak ambil pengajaran dengan apa yang berlaku di depan mata kita, tuan-tuan tak pendek petik ikhtibar ini dan juga seperti apa yang disebutkan tadi, apa yang berlaku di Palestin, saya cukup bimbang. Ya, perkara yang berlaku di luar sana akan berlaku dalam negara kita. Dan saya akhirnya saya nak minta kepada tuan-tuan dan perempuan pada masa yang sama juga. Ya. Saya melihat ni Ustaz uh, Undi 18 tahun ni Tak mahu ni saya kena pesan sikit Ya tuan-tuan ya. Saya tidak bimbang sangat Dengan anak-anak Cina ni tuan-tuan Sebab anak-anak Cina ini Bab-bab politik ni dia sentiasa Orang putih kata Aware dan alert ah, ni. Ini Ustaz dia tahu actually dia. Tak apalah Ustaz Ya ah. <laughs> Saya nak sebut tuan-tuan apa tu. Eh? Kalau tuan-tuan tanya saya, anak Cina 18 tahun dengan anak Melayu 18 tahun, saya cukup bimbang dengan anak Melayu ni. Minta mana ni? Tuan-tuan, eh? tuan-tuan nak cari umur 18 tahun anak Cina menagi dadah. Tersangat sedikit. Tuan-tuan nak cari anak Cina 18 tahun merempit. Tak ada. Kalau ada, Cina macam Melayu lah. <laughs> Ya, Kalau tuan-tuan nak cari Anak Cina 18 tahun berpeleseran Buang masa Buat perkara-perkara yang tidak berfaedah Kalau tuan-tuan cari saya kata Hampir tiada Saya nak bagi tahu Anak Cina belasan tahun Mereka berfikir, bercakap Soal nak jadi kaya Soal nak cari duit lebih Ini saya kena bagi tahu tuan-tuan Tapi kalau tuan-tuan tengok Anak-anak kita minta masa ni 
Bukan nak kutuk orang Melayu tak ada. Saya nak sebut ni. Kalau saya boleh menghadapi saudara mara anak apa tu adik beradik ya eh, kutukan kalau tonton tengok kadang-kadang naik kapal terbang dia tengok kita macam nak telan tau ya masuk dalam lift kadang-kadang kita pun rasa ngeri nak masuk tidak masuk tidak ni saya, saya nak bagi tahu tonton hidup macam ini sebab itu bila ustaz usiam cakap dengan tonton perempuan ni saya tak kisah tetapi bila saya cakap ni saya kena fikir dua tiga kali nak cakap tidak nak cakap tidak sebab itu bila saya sentuh sikit tentang bahasa Melayu tuan-tuan jangan kecil hati ini satu pesanan saya saya tidak ada masalah nak bercakap soal bangsa saya tuan-tuan sebab itu tuan-tuan boleh tengok kubur dia hebat-hebat mewah-mewah belaka sebab mereka banyak banyak duit dunia pun banyak duit Mati pun banyak duit. Eh? Tapi saya bimbang. Tuan-tuan dan perempuan ni. Saya, saya juga bimbang. Tuan-tuan ambil 18 tahun. Ustaz sebut tadi, duk main game lagi. Tuan-tuan tengok. Eh? Duk main game, apa lagi tuan-tuan nak cakap? Tentang masalah. Anak-anak muda kita belasan tahun. Saya nak sebut tuan-tuan, 18 tahun. Anak-anak Islam kita ini masih boleh, masih belum lagi serius tentang politik, tentang ekonomi yang dia tahu asyik nak seronok. Tuan-tuan pergi ke tepi pantai di Terengganu tu. Tuan-tuan tengok mereka berpeleseran dalam kereta kena sebu, serbu masuk Lamboni. Baru-baru ni tadi cerita dengan kita ni. Buat kerja dalam kereta dalam di tepi pantai tu. Orang duduk ketuk. Dia masuk ke bonek dia. Rupanya bonek dia tu, daripada pintu, daripada seat belakang, boleh masuk bonek. Orang serbu tengok, tak ada orang. Tapi pengurang kuasa tu sikit punya teror, dia tengok belakang, tak boleh tengok. Tengok daripada belakang kat bonek, ada satu bulan, satu lubang kecil. Dia ambil baygon, nak cerita saya ni. Dia ambil baygon, ubat nyamuk. Ambil lubang tu, dimasuk tu, disembahnya. Bergoyang bonek tu. Belamak tangkap Ustaz. Nak cerita tuan-tuan, sebut aja masalah kita belaka. Saya bimbang tuan-tuan. Selagi orang Melayu, umat Islam ini, dia tidak serius tentang kehidupan. Walaupun sepatutnya. Bila saya sebut perkara-perkara yang tak elok tadi, kita lah sepatutnya yang menjadi jago. Orang yang paling kurang sekali buat benda-benda yang tak elok. Sebab kita ada agama yang Nabi sebut Al-Islamu ya'lu wala yu'na alai. Islam itu hebat, tinggi. Tidak ada benda lain yang boleh mengatasi dia. Makna hebat agama kita. Tetapi bila kita tengok masalah realiti umat Islam hari ini, kita yang paling banyak bermasalah, masalah. Sebab itu saya pohon tuan-tuan. Kita kena kembali balik tuan-tuan. Kembali balik menghayati agama kita ini kalau tuan-tuan nak menjana, menjana kekuatan, kalau tuan-tuan nak jaga maruah agama bangsa dan negara ini. Kalau tidak, tuan-tuan, saya amat bimbang. Eh? Walaupun apa tu Ustaz Usyam tu menyeru banyak, begitu-begitu bersemangatnya, saya bimbang. Kalau anak muda belasan tahun ini tidak bangkit, ketika mana 18 tahun itu adalah titik tolak untuk dia boleh bertanding dalam pilihan raya dan juga 18 tahun dia boleh me- mengundi. Saya mohon tuan-tuan, kita ada satu agama yang cantik, agama yang paling indah. Sehingga saya berada bersama tuan-tuan ni. Dan terpaksa berdepan dengan macam-macam cabaran di depan ni. Semata-mata kerana sayangkan kepada agama kita ini. Dan saya mohon tuan-tuan ni, perkara ini tidak boleh berlaku dengan dua tiga orang je nak benda ni. Dia perlu disambut oleh seluruh umat Islam ini. Dan saya minta tuan-tuan kita kena tarbiah anak-anak kita ini. Supaya serius, supaya bersungguh-sungguh dengan kehidupan ini. Kalau tidak, saya memang apa akan terjadi pada muak, anak cucu cicit kita pada masa akan datang. Sekadar itu Ustaz, kata nak habis sebelah setengah. Ni, itu payah ni, bila Cina dapat mikrofon, dia tak mau berhenti. Jadi minta maaf banyak Ustaz eh. Kalau terlebih cakap, Ustaz, apa kan, apa Ustaz. Dan, dan saya nak mengulangi sekali lagi Ustaz apa yang saya, kata, saya sebut tadi. Tuan-tuan, kita ni berbeza dari segi rupa ya. Eh. Dan dan buat dari segi rupa kita berbeza. Tapi saya nak ingatkan satu pada tuan-tuan dan puan. 
apa pun berlaku ya, kepada negara kita ini rupa macam mana pun mata besar ke, sepit ke ya, hidung mancung ke, kulit putih dan kulit hitam ke dan sebagai Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat semua itu saya, saya minta tentang ini kita berada di pentas ini pun atas dasar kerana, kerana Islam tuan-tuan jangan lihat rupa kulit kita, bangsa kita dan sebagainya melainkan kita kena pertahankan agama kita yang mulia ni insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tuan-tuan apakah Islam ini tercabar apakah penyelesaiannya dua tokoh ini telah memberikan pendapat tiada jalan yang lain kecuali penyatuan kita Alhamdulillah baru ni saya baca khutbah di Masjid Lahayway saya baca apa? Tajuk khutbah saya ialah perpaduan ummah. Tuan-tuan sebut tuan-tuan. Semua pakai angkat tangan. Amno pas kan. Saya pun hantam pam pam pam. Habis-habis sepakat jumpa. Ustaz. Puas eh. Macam tu lah. Sama lah. Puas eh. Tadi dapat apa? Tak tahu tapi syok. Puas eh. Bagi sebiji cuma. Duk kira puas tu apa. Tak tahu. Jadi harap tuan-tuan satukan hati kita. Tekad semula. Kepimpinan menentukan. Apa yang mereka letak, kita bangkah. Kita yakin insyaAllah kita boleh merampas semula Pulau Pinang ini daripada pakatan hancing ini insyaAllah. Yakin tak yakin? Saya yakin tak Allah PRU 15 ini. Dan tuan-tuan, gitulah forum kita berakhir. Sebelum itu ada pengumuman sikit. Kereta ni nak kena ubah, tolonglah tuan-tuan dia mengganggu lalu lintas. PHR 2467 Viva. Satu lagi, ialah pindah pun balik terus lah. Kan? Hyundai... Hyundai PJY 878 Dia letak tuan-tuan Dekat jalan, blok kereta yang lain Memang nak balik dah, terus balik dah Sebelum tu ada pengumuman sikit Ada hotel BMF By Muslim First Muzaffar Hotel Orang Melayu punya orang Islam kita Dia offer hari ni datang daripada Melaka Iaitu harga pakej 152 saja. Bilik penginapan, dia bagi voucher Tuan-tuan, tu ada tu Tuan-tuan beli tu tahan setahun Hotel Muzaffar Uh, uh, di uh, air, keruh, air keruh dan satu lagi tuan-tuan ada pendaftaran umrah saya 2020 boleh daftar situ siapa nak pergi umrah dengan saya dan lagi ada susu kambing Najwa keluaran UAK Ustaz Abdullah Khairi ada baju saya yang cantik ni kita offer RM99 ada asofajet siapa sakit lutut tulis sapu kemudian dia boleh berdiri bila turun masuk kubur tu. senang cerita daripada hidup menyusahkan orang biar mati bang jadi dapatkan produk orang Islam kita, kedai-kedai itu tuan-tuan, bantulah uh, produk orang Islam kita. Semoga mereka mendapat manfaat daripada belian tuan-tuan. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Alhamdulillah. Jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum.